మేము ధ్యానించడానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప కృప కొరకై వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి మీ యొక్క దాసుని అభిషేకించి మీరు వాడుకుంటున్నారు మేము విన్నది ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రభ మేము జ్ఞాపకం ఉంచుకున్న తండ్రి అనేకులకు మేము చెప్పేవారిని కదా తండ్రి మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని వేడుకొంటున్నాం ఇక్కడ చేరిన బిళ్ళను దీవించండి అలాగే ప్రభ మీ యొక్క సన్నిధిలో మేము గడిపే సమయం అంతా కూడా మాకు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ తండ్రి యొక్క ఆఫ్టర్ లంచ్ సెషన్ కూడా మీ యొక్క పాదాల దగ్గర మేము కూడి ఉండగా మా యొక్క ప్రాణాత్మ దేహాలు మీ స్వాధీనంలో ఉంచుకొని నడిపించమని కొద్ది మనవులు అతి త్వరలో రానై ఉన్న ఏసు అతి శ్రేష్టమైన నామంలో అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి మన యాక్చువల్ న్యాయాధిపతుల పరిపాలనలోనికి వస్తాం మొదటి న్యాయాధిపతి పత్ని ఏలు ఇది దాదాపు యహోష్వాకి వెంటనే అని చెప్పొచ్చు ఎక్కువ గ్యాప్ లేదు యహోష్వాకి ఉత్నేయులకి ఎక్కువ గ్యాప్ లేదు ఎందుకంటే ఉత్నేయులు యహోష్వా యొక్క తమ్ముడు కొడుకి వెరీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సారీ కాలేబ్ తమ్ముడు కొడుకు కాలేబ్ యహోష్వా కంటెంపరీస్ కదా కాబట్టి ఎక్కువ గ్యాప్ అవ్వలేదు కొంచెం గ్యాప్లో వారు బయలు దేవతను ఇక్కడ ప్లూరల్ వాడబడింది బాలీం అంటే బయలు అనే పేరుతోటి ఇంకా చాలా దేవతలు ఉన్నారు కామన్ వర్డ్ అది అశ్వరా దేవతను పూజించారు అష్టరోత్తను ఇంకొక దేవత ఉంది దాంతో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అశ్వరా వేరు అష్టరోత్ వేరు రెండవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన అర్మేనియన్స్ ద్వారా వారికి శ్రమ కలిగింది కాలేబ్ యొక్క సహోదరుని కుమారుడు ఆయన ఉత్నేయులు ద్వారా వారికి విడుదల జరిగింది ప్రజలు ప్రార్థన చేశారు దేవుడు ఉత్నేయులను లేపాడు హర్మేనియా ఉన్న రాజుని ఉత్నేల్ చేతికి అప్పగించాడు సమాధానం నలభై సంవత్సరాలు కొనసాగింది ఆ యుద్ధం గురించి ఇంతకుముందే మనం చూసాం పది వేల మందిని ఆయన పట్టుకొని వారి యొక్క బొట్టన వేలను కాలి బొట్టల వేలను ఇంకా చేతి బొట్టన వేలను తీర్పిచ్చేసాడు తర్వాత రెండవది మూడవ అధ్యాయం పన్నెండు నుంచి ఇరవై తొమ్మిది మధ్యలో ఏహూదు గురించి మనం చూస్తాం మరొకసారి ఇస్రాయేలు భ్రష్టత్వంలోకి ప్రవేశించారు గాడ్ గివ్ ఎగ్లోన్ కింగ్ ఆఫ్ మో పవర్ ఓవర్ ఇస్రాయల్ ఇస్రాయల్ని శ్రమకు గురి చేయటానికి దేవుడే ఎగ్లోన్కి అధికారం అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఇది సాతాను చేసిన పని కాదు దేవుడే అలవ్ చేశాడు వారి ద్వారా క్రమశిక్షణలోనికి రావటానికి ఈ మోయాబీయులకి అమ్మోనియల్ని అమాలయలు సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళిద్దరు రెండు జాతుల వారు సపోర్ట్ చేశారు ప్రజలు ప్రార్థన చేస్తే ఎడమ చేతి వాటం గల ఏహోదును ఎన్నుకున్నాడు ప్రత్యేకంగా ఎడమ చేతి వాటం అని ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు జడ్జెస్లో కూడా ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు కంప్లీట్ ఒక గ్రూపే ఉన్నారు ఓకే జడ్జెస్లో జడ్జెస్లో ఒకడే ఉన్నాడు కానీ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా ఆ మాట చెప్పబడింది ఓకే ఓకే బెన్యామీను అంటే అర్థం ఏంటి బెన్యామీన్ అంటే కుడి చేతి వాడు బెన్యామీన్ అంటే దేవుని కుడి చేతి కదా కానీ ఇతను దేడమి చేతి వాటం 
అది యాక్చువల్గా హీబ్రూలో వాడిన మాటకి ఎడమ చేతి వాడటం అని కాదు కానీ నాకు చిన్న మాటకి యాక్చువల్ అర్థం ఏంటంటే రెండు చేతులను సమానముగా వాడగల శక్తి గలవాడు రెండు చేతులు సమానంగా వాడతాం మనం కుడియ చేతి ఎక్కువగా వాడగలం ఎడమ చేతి అంత ఎడమ చేతి వాడటం ఉంటే తప్ప ఎడమ చేతి ఎక్కువగా వాడలేము మనం కానీ రెండు సమానంగా వాడగలిగిన వారు చాలా రేర్ ఎవరండి రెండు చేతులతో రాసాం అదే బ్రదర్ చెప్పిన దాంట్లో కారణం ఏంటంటే యేసు ప్రభు కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడమ చెప్ప తిప్పమన్నాడు కానీ ఎడమ చెప్ప మీద కొడితే కుడి చెంప తిప్పమనలేదు మరి రైట్ హ్యాండ్ లేపి ఎదురువాన్ని కొడితే ఎడమ చెప్పకు తగులుతుంది కదా కుడి చెంపకు తగలదు గమనించారు మీరు ఎవరన్నా కుడి చేపను కొన్ని చెంపలు కొట్టాలంటే ఎడమ చేతితో కొట్టాల అందుకని నెక్స్ట్ టైం ఎవరన్నా మీరు కుడి చేతితో మీ ఎడమ చేప కొడితే వాళ్ళ చెంప చావు దెబ్బతో కొట్టండి మీరు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద స్క్రిప్చర్స్ కుడి చెంప మీద కొడితే ఎడమ చెంప మీద కొడితే చూపించిన అవసరం లేదు ఓకే దాని కాంటెక్స్ట్ ఉందనుకోండి కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే రోమేల్కి ఒక అన్జస్ట్ లా ఉండేది అన్జస్ట్ లా ఏంటంటే ఎవరన్నా నాన్ రోమన్ని రోమన్ సోల్జర్ పిలిచి ఒక మైల్ దూరం నా లగేజ్ని తీసుకెళ్ళమని చెప్పే అధికారం ఉంది వెట్టి చాకరి దానికి ఏం పేమెంట్ ఇయ్యడు కానీ రూల్ ఏంటంటే ఒక మైలే ఒక మైల్ తర్వాత అడగటానికి వెళ్ళలేదు ఇంకా ఆడ సోల్జర్ అయినా కానీ కోర్టుకు తీసుకెళ్ళొచ్చండి ఒకవేళ ఇది అన్జస్ట్ లా నేను ఒప్పుకోని ఇది అందరూ సమానులే దేవుని ఎదుట నువ్వు రోమన్ అయితే నాకెం నన్ను ఎందుకు అట్లా హింసించాలి వచ్చి టాక్ చాక్ట చేయాలి నేను ఒప్పుకోని రాళ్ళు రోజులకి అని అమ్మ అన్నకుండి అన్నాడు అనుకోండి ఒక అతను దాంట్లో చట్టం ఏం చెప్తుందంటే రోమా చట్టం సోల్జరు ఎడమ చేతి చేతితోటి ఒక్క చెంప దెబ్బ ఇవ్వచ్చు కుడి చేయి వాడకూడదు ఎడమ చేతితోటి ఇవ్వాలి దెబ్బ అప్పుడు కుడి చెంపకు తగులుతుంది అంటే ఏసు క్రీస్తు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఏదన్నా అన్జస్ట్ లా వస్తే ఇట్ ఈస్ అన్ అన్జస్ట్ లా ఎదిరించండి ఎదిరిస్తే కాన్స్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఒక చెంప దెబ్బ తగులుతుంది బట్ యు మస్ట్ ఫేస్ ఇట్ అది చట్ట ప్రకారం అది చేస్తాడు సరే నువ్వు ఒక చెంప దెబ్బ కొట్టావు ఇంకో చెంప మీద కొట్టు అంటే కొట్టలేడు ఒక సోల్జర్ కొట్టాడు అనుకోండి ఇంకో చెంప మీద కంప్లైంట్ చేయొచ్చు మిలిటరీకి మీ సోల్జర్ మీ లాస్ ఎక్కువ అగెన్స్ట్కి వెళ్తున్నాడు అని నీ చట్టం ఎంత వీకో తెలుసుకో అని చెప్ప చెప్తున్నాడు అనమాట ఏస్ప్రో అంటున్నాడు అన్జస్ట్ లా వచ్చినప్పుడు ఎదురుపడండి కానీ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఫేస్ చేయండి అంత దమ్ము లేదు నేను నిలపడలేను ధైర్యం లేదు అంటే ఏం చేయాలి సెకండ్ ఆల్టర్నేట్ ఇచ్చాడు యేసు ప్రభు సెకండ్ ఆల్టర్నేట్ ఏంటంటే వాడు చట్ట ప్రకారం ఒక మైల్ నడు తీసుకెళ్ళొచ్చు వన్ మైల్ అవ్వగానే సెల్యూట్ కొట్టి సార్ మీతో నడుస్తాం చాలా బాగుంది ఇంకో మైల్ నడుస్తాను అని చెప్పండి అప్పుడు వాడి మనసులో ఆలోచన మొదలవుతుంది వెట్టి చాకరీ చేపిస్తుంటే వాడు ఎందుకు ఇంత సంతోషంగా చేస్తున్నాడు న్యాచురల్గా అడుగుతాడు ఎందుకు ఇంకో మైల్ కూడా వస్తా అంటున్నాం అప్పుడు ఈస్ క్రీస్తు గురించి చెప్పవచ్చు మొదటి మైల్లో ఏం చెప్పలేవు రెండో మైల్లోనే చెప్పగలవు అది అక్కడ కాంటెక్స్ట్ అది దీన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నవారు ఎవరు అంటే గాంధీ గారే మనకు అర్థం కాలేదు గాంధీ గారు ఉపవాసం కూర్చునేవాడు సత్యాగ్రహం అని ప్రజలు వెళ్ళి బస్సులను కాల్చేవారు ఇళ్ళు కాల్చేవారు చాలా గొడవలు చేసేవారు ఈయన ఏం మాట్లాడేవాడు కాదు అది సత్యాగ్రహం అంటే ఈయన అన్నం తినకుండా కూర్చునేవాడు ప్రజలు మాత్రం ఎమోషనల్ అయిపోయి చాలా నష్టం చేసేవాడు ఈయన ఏం మాట్లాడేవాడు కాదు అదేనా సత్యాగ్రహం అంటే 
ప్రజలు మా వాళ్ళ రూలర్స్ మాత్రం అంత క్రిస్టియన్సే బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంత క్రిస్టియన్సే చూడండి నేను మన రూల్స్ మన ప్రిన్సిపల్స్ ఆయన ఫాలో అవుతున్నాడని ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోకుండా అవుతుంది అదే టైంలో ఈజ్ ప్రొటెస్టింగ్ త్రూ ద పీపుల్ ఏస్ క్రిస్ చెప్పిన వాటిని మనకంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళకే ఎక్కువ అర్థమవుతాయి కొన్ని అది అక్కడ కాంటెక్స్ట్ అది గాడ్ రేస్డ్ ఎ లెఫ్ట్ హ్యాండర్ బికాస్ బెంజిమన్ ఇట్ సెల్ఫ్ మీన్స్ రైట్ హ్యాండర్ ఎనభై సంవత్సరాలు శాంతి నెలకొల్పింది అంటే అతను చనిపోయిన తర్వాత కూడా కొంతకాలం కంటిన్యూ అయింది ది బోరా అండ్ బారాక్ మొత్తం న్యాయాధిపతుల చరిత్రలో ఒకే ఒక స్త్రీ న్యాయాధిపతిగా వెనుకో దేవుని చేత వెన్నుకోబడింది ఓకే ఆమె సొంతగా అయిందని చెప్పడానికి వీలులేదు దేవుడు స్త్రీ అని పురుషుడని భేదం చూపించడు క్రీస్తు క్రీస్తునందు గ్రీకు దేశస్థుడని యోధుడని పురుషుడని స్త్రీ అని కూడా భేదం లేదు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఆ భేదాలన్నీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం అందరూ సమానులే ప్రవక్తల్ని లేపాడు స్త్రీలలో ప్రవక్తి నీళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు నాయకుల్ని లేపాడు కాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది అధికారంలోకి రాలేకపోయారు ఎందుకంటే వాళ్ళ సంస్కృతి అలో చేయలేదు వాళ్ళ కల్చర్ అలో చేయలేదు ఇప్పుడున్న కల్చర్ అలో చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళకి పైకి వస్తే మనం ఏం చెప్పకూడదు బైబుల్ ఈజ్ నాట్ అగేన్స్ట్ దట్ ఏంటి ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన దేశంలోనా కాదు మనం ఇజ్రాయల్ గురించి చెప్తున్నట్లుందా గోల్డా మేర్ గోల్డా మేర్ ఫస్ట్ కాదనుకుంటా కదా థర్డ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ అని గోల్డా మేర్ తర్వాత వస్తుంది ఫస్ట్ అయితే కాదు ఇప్పుడున్న కల్చర్ ప్రకారం ఆల్ ఆర్ అలౌడ్ కాబట్టి దేవుడు ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను మన సంస్కృతి జోలికి రాడైనా ఆ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రం ఉన్నాయి ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఎప్పుడన్నా వాడుకోవచ్చు అప్పుడున్న కల్చర్ ప్రివెంట్ చేసింది అయినా కానీ సీమ వచ్చింది అధికారంలోకి అంటే విషుడ్ అప్రిషియేట్ అది అప్పుడు స్త్రీలకి హక్కులు లేని టైంలో ఈమె వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు వస్తాను గొప్పేం లేదు సమానం అని నేను డిక్లేర్ చేశారు ఇప్పుడు రావచ్చు కానీ అప్పుడు స్త్రీలకు అసలు ఛాన్సే లేదు అట్లా టైంలో ఆమె పైకి వచ్చింది ఎట్లా వచ్చింది పైకి అని అంటే ఉత్తరంలో ఉన్న పది గోత్రముల వారిలో దీనికంటే ముందు పైకి రావడానికి కారణం ఇచ్చాను నేను అంతకుముందు స్టైడ్లో ఉంది అదే ఆమె రెండు జాతుల మధ్య గొడవ ఉంటే వారిని వారి మధ్యలో సమ శాంతిని సమకూర్చింది అందుకనే న్యాయాధిపతిగా గుర్తింపు పొందింది మీ నోట్స్లో ఉన్నట్లు అని చూడండి తెలుగు దీనికంటే కిందక దీంట్లో ఉన్నట్లు ఉంది the dispute between rama and bethel rama ane sthanam erushalem ki uttaramlo 8 km pain untadi bethel nemo kinda vaippu untadi validdar madhyano godav vachindi godav vachina appudu peddal jokyam cheskoni settle cheyali peddal avaru leru appudu ime initiative teeskundi ఆమె భర్త ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు కానీ ఆమెకు అతనికి అంత ఇనిషియేటివ్ లేదు ఆమె ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని అది సాల్వ్ చేసినందుకు 
ప్రజలు న్యాయాధిపతిగా గుర్తించారు దేవుడు అనుకున్నాడు అది నిజమే అనుకోండి ప్రజలు గుర్తించాలి కదా ఒక్కోసారి ఏంటంటే దేవుడు ఒప్పుకుందా మనం ఒప్పుకోం అది ప్రాబ్లం కానీ ఏమని ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు ప్రజలు అని అంటే మగవారు చేయలేని పని ఏమి చేసింది ఇద్దరు కొట్లాడుతూ ఉంటే వారి ఇద్దరు మధ్యలో సమాధానం సమకూర్చింది ఇప్పుడు ఆమెకి దేవుని యొక్క ప్రతినిధి అని గుర్తింపు వచ్చింది కాబట్టి ఆజ్ఞాపిస్తాం మొదలుపెట్టింది స్పీకింగ్ యాజ్ ద లార్డ్స్ ప్రాఫిటెస్ కమాండెడ్ ఆజ్ఞాపించింది బారాక్ని నఫ్తాలి గోత్రానికి చెందిన బారాక్ని ఆజ్ఞాపించేయమంటుందంటే పదివేల మంది సైనికుల్ని సమకూర్చమని చెప్పింది నఫ్తాలి జుబులిన్ ప్రాంతాల నుంచి పదివేల మంది సైన్ అంటే మొత్తం ఇస్రాయల్ పాల్గొనలేదు ఈ జడ్జ్ సమయంలో మనకు గుర్తించాలి జడ్జ్ పరిపాలన చేసినప్పుడు మొత్తం దేశాన్ని పరిపాలన చేయలేదు కొన్ని పాకెట్సే చేశారు కొన్ని ప్రాంతాలనే చేశారు టాబోర్ పర్వతానికి దగ్గరికి వారిని తీసుకురమ్మన్నారు టాబోర్ పర్వతం పదమూడు వందల అడుగుల ఎత్తులో ఉంటుంది అది చాలా స్ట్రాటజిక్ ప్లేస్ వ్యూహాత్మకమైన స్థలం నఫ్తాలి జబులోను ఇస్సా కారు ఈ మూడు గోత్రంలో వారు కలిసే చోట అది శంకు ఆకారంలో ఉంటుంది కొండ శంకు ఆకారంలో వెరీ కానికల్ షేప్ వారిని అక్కడికి తీసుకురమ్మని చెప్పింది మరి శత్రువుల యొక్క రాజు పేరు అంత ఇవ్వలేదు రాజు కంటే ముఖ్యంగా సైన్యాధిపతికి ఎక్కువ పవర్ ఉంది ఆ సైన్యాధిపతి పేరు శిశేరా చెప్పాడు శిశేరా గురించి భయపడొద్దు నేను వారి వారిని నేను నీ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాను అని దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడాడు వారితో మాట్లాడాడు డైరెక్ట్గా మాట్లాడాడా డైరెక్ట్గా మాట్లాడలేదు జబోరాతో మాట్లాడాడు బారాక్కి చెప్పమంది చెప్పమన్నాడు ఆమెని ఎందుకు బారాక్ ఆమె మీద అంత కాన్ఫిడెన్స్ చెప్పాడు అని అంటే దెబ్బకి దేవునికి దగ్గర సంబంధం ఉంది దేవుడు ఆమె ద్వారా నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దేవుడు ఆమెతో ఉన్నాడు అందుకనే బారాక్ ఏం రిప్లై చేసాడు దెబ్బరాత్ రిప్లై ఇచ్చాడు అని అంటే నువ్వు నాతో కూడా వస్తే కానీ నేను వెళ్ళను నాలుగు అధ్యాయం ఎనిమిద వచ్చిన మరి ఎందుకు అన్నాడు అట్లా నేను ప్రవక్తాన్ని గుర్తించాడు కరెక్టే నువ్వు వస్తే కానీ నేను వెళ్ళను అతడైతే యోధుడే యోధుడు కాదని చెప్పడానికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే విశ్వాస వేరుల జాబితాలో న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో బారాక పేరు కూడా ఉంటుంది ఇస్ అ గ్రేట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఫేత్ అండ్ వాన్ అట్లాంటి వాడు ఎందుకు ఎస్టేట్ చేశాడు అని అంటే దేవుని మీద కాన్ఫిడెన్స్ తక్కువ దానికి ఆమె అనుకు అతను ఏమనుకున్నాడు దెబ్బరా ఇక్కడ ఒక యుద్ధ భూమిలో ఉంటే దేవుడు ఉంటాడు దేవుడు లేకుండా నేను ఒక్కడనే వెళ్తే దేవుడు రాడేమో అందుకే అన్నాడు నువ్వు వెళ్తే నేను వస్తాను నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే దేవుని సన్నిధి అక్కడ ఉంటుంది అది కారణం ఒక్కసారి మనం కూడా అట్లనే చేస్తుంటాం కదా ఒక దేవుడు సేవుడు సేవకుడుగా గుర్తింపు పొందిన వాడు అడిగితే అతను దేవుడితో మాట్లాడితేనే దేవుడు ఉంటాడు అన్న కోవలో మనం ఆలోచిస్తాం మనం మాట్లాడితే వినడా వింటాడు కానీ చాలా విషయాల్లో మనకు డౌటే అందుకనే వచ్చి దేవుని సేవకులను అడుగుతాం బ్రదర్ ఈ విషయం ప్రార్థన చేయండి ఆ విషయం షేర్ చేసుకోవటంలో తప్పేం లేదు ప్రార్థన చేయమని అడగటంలో తప్పేం లేదు కానీ అదే సమయంలో వేరే వాళ్ళని అడుగుతుంటో పాటు మనం కూడా డైరెక్ట్గా చేయాలి ప్రార్థన 
ఇక్కడ అందుకనే బారాక్ ఎస్టేట్ చేశాడు ఆమె యుద్ధ భూమికి వస్తే దేవుడు కూడా అక్కడికి వస్తాడు బారాకు ఎస్టేషన్ రిలెక్టెన్స్ చూపించాడు కాబట్టి దెబ్బారా ఒక ప్రవచనం చెప్తుంది ఇంతకుముందే చెప్పినట్లు దేవుడు ఆ శిష్యరాన్ని నీకు అప్పగించాడు నీకు విజయం వస్తుంది ఆ ఘనత నీకే రావాలి న్యాయంగా ఎందుకంటే నువ్వే యుద్ధం చేయబోతున్నావు కానీ నీకు రాదు ఒక స్త్రీకి వస్తుంది బహుశా బారాక్ అనుకుని ఉంటాడు దెబ్బగర గురించి చెప్పుకుందేమో అనుకుని ఉంటాడు కానీ దెబ్బర తన గురించి చెప్పుకోలేదు అది యోష నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో ఉన్న ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు ఇంకొక స్త్రీ గురించి ప్రవచిస్తుంది ఆమె దెబ్బ తన గురించి కాదు క్రెడిట్ ఎవరికి వెళ్తుందంటే ఇంకొక స్త్రీ ఉంది యాక్చువల్గా క్రెడిట్ రావాల్సింది బరాక్కి ఎందుకంటే పరిశీ చేసింది శిశరాన్ని పరిశీ చేసింది బరాక్కి బారాకు ఎందుకు ఎస్టేట్ చేశాడంటే రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి దేవుడు బిద్ద దెబ్బతో మాట్లాడుతున్నాడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అదొక ఎస్టేషన్ ఉంది రెండవది ఈ శత్రువుల దగ్గర తొమ్మిది వందల ఇనుప రథాలు ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర లేవు యుద్ధంలో అమినేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అది వాళ్ళ దగ్గర ఉంది శక్తి చాలా ఉంది అయినా దేనిపైన ఆధారపడ్డాడు పరిస్థితి చేయటం మొదలుపెట్టాడు అయితే దేవుడు ఎట్లా ఇంటర్వ్యూన్ అయ్యాడంటే వాళ్ళ చేతిలో ఇనుపరాధాలు ఉంటే దేవుని చేతిలో మొత్తం సృష్టి ఉంది కాబట్టి ఒక పెద్ద తుఫానునే రప్పించాడు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు నీళ్ళ భూమి అంతా బురద బురద అయిపోతుంది బురద అయినప్పుడు ఇనుపరాధాలు ఇనుప చక్రాలు అయినా కానీ కదలేవు అది ఇప్పుడు ఐగుప్తులు కూడా అదే చేశాడు కదా వాళ్ళు ఐగుప్తులు ఎర్ర సముద్రం దాటేటప్పుడు వాళ్ళ రథ చక్రాలు బుద్ధలో పడేలాగే చేశాడు ఆయన ఇంకా రథాన్ని వదిలేసాడు రథాన్ని కదలటం లేదు రథాన్ని అక్కడ యుద్ధ భూమిలో వదిలేసి కాలి తోటి పరిగెత్తాం కాలి మీద పరిగెత్తాం మొదలుపెట్టాడు పరిగెత్తా ఉంటే ఇప్పుడు దారిలో ఒక అతను కనపడ్డాడు హెబర్ హెబర్ అనే అతను వీళ్ళకి స్నేహితుడు కానీ ఒక విధంగా ఒక కోణంలో చూస్తే అతడు మోషే మామ యొక్క సంతానం ఇంకొక కోణం నుంచి చూస్తే సరే రిక్షాలు పక్షణ ఎట్లా సెంటిమెంట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని పొలిటికల్గా చూస్తే ఆ సమయానికి దీస్ టు ఆర్ అలైస్ మధ్యలో అతను అక్కడ క్యాంప్ వేసుకొని ఉంటాను చూశాడు అతను అంటాడు ఏం పర్వాలేదు నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను మా ఇంట్లోకి వెళ్ళి తలదాల్చుకో ఎవరైనా వస్తే నేను చెప్తాను ఇక్కడ లేడని చెప్తాను వెళ్ళిపోతారు అయితే ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత అతని భార్య ఏం చేస్తుందంటే బటన్ మిల్క్ ఇస్తుంది పాలు అని ఉంది తెలుగులో పాలు అని ఉంది తర్వాత కొంచెం కిందకి చదివితే మీరు అక్కడ క్రీమ్ అని ఉంది బహుశా యాక్చువల్గా బటర్ మిల్క్ అయి ఉంటుంది అది ఎవరన్నా అలసిపోయి వస్తే సాధారణ బటర్ మిల్క్ ఇస్తాం కదా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి తెలియదు బటర్ మిల్క్ అంటే నెయ్యి అంటే కూడా తెలియదు వాళ్ళకి బటర్ అంటే తెలుస్తుంది అందుకని ఇట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయటం కష్టం ఇంగ్లీష్లోకి కానీ తెలుగులో కూడా పాలనే ట్రాన్స్లేట్ చేశారు పాల గిన్నె అని అని లేదు అక్కడ మొత్తానికి మిల్క్ ప్రోడక్ట్ అది అలసిపోయినప్పుడు ఇచ్చే మిల్క్ ప్రోడక్ట్ డైరెక్ట్ పాలు ఇవ్వరు మజ్జిగనే ఇస్తారు చల్లని మజ్జిగ ఇస్తారు సో మజ్జిగనే ఇచ్చినట్లుంది మజ్జిగ తాగాడు అంత చాలా దూరం పరిగెత్తాడు కాబట్టి బాగా నిద్ర వచ్చేసింది అప్పుడు ఏమేం చేసిందంటే వీళ్ళకి డేరాల్లో నివసించే అలవాటు ఉంది కాబట్టి డేరాలు 
నాటడం చాలా ఈజీ ఆమెకి చేతిలో సుత్తు తీసుకుంది డేరా యొక్క నేల్ని భూమిలో కొట్టేటి తీసుకుంది నేలు తీసుకొని ఇతను మజ్జిగ తాగి పడుకొని ఉంటే మస్కెటో నెట్టేసిందో మరి ఎంతో మరి మొత్తానికి తలని కప్పింది ఏంటి దోమలు లేవా ఓకే బాగా నిద్రపోతున్నప్పుడు సుత్తు తీసుకొని ఆ మేకుని తలలో కొట్టింది వెంటనే చనిపోతాడు అని తెలుగులో షూలో మన ఉందా తెలుగులో ఏమైనా ఉంది మేకనే ఉంది ఓకే అంటే చిన్న మేక్ కాదు అది టెన్త్ ది పాక పాతాలంటే పెద్దగా ఉంటాయి మేకులు మేము ఎన్సీసీలో ఉన్నప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ ఉండేది మాకు రెడీమేడ్ హౌసెస్లో ఉండటానికి వీళ్ళేదు మేమే టెన్స్ వేసుకోవాలి మేము క్లీన్ చేసుకోవాలి ఆ టెంట్ మేకని తోట్ కొట్టేస్తుంది తర్వాత బారాక అక్కడ తిరిగి వచ్చినప్పుడు చెప్తుంది నువ్వు చంపడానికి వచ్చిన వ్యక్తి ఇక్కడే ఉన్నాడు చచ్చిపోయిపడి ఉన్నాడు చూడమని కాబట్టి వీళ్ళకి విజయం ఎవరి ద్వారా వచ్చింది జాయల్ ద్వారా ఆ పేరు జాయల్ యాయిల్ కదా తెలుగులో యాయిల్ ద్వారా వచ్చింది కానీ ప్రవచన ఇచ్చింది ఎవరు దేబోరా కాబట్టి క్రెడిట్ ఎవరికి వెళ్తుంది యాయిల్కి వెళ్తుంది నెంబర్ వన్ యాక్చువల్గా చంపింది యాయిల్లు ప్రవచనం ఇచ్చింది దేబోరా ఆమె కూడా యుద్ధ భూమికి వెళ్ళింది బారాకి కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఆమె కదా దేవుడితో పాటు ఉన్నాడు అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది ఆమె సో ఈ విక్టరీ యొక్క క్రెడిట్ ఇద్దరు లేడీస్కి వెళ్తుంది ఒకటి యాయిలు రెండవది దెబ్బోర దాని తర్వాత విజయ గీతం ఫుల్ ఒక అధ్యాయం మొత్తం విజయ గీతం గురించి ఉంటుంది విజయ గీతము మోషే ఇస్రాయల్ న్యాయ గుప్త నుంచి విడుదల చేసినప్పటి నుంచి మొదలవుతుంది అక్కడి నుంచి యుద్ధంలో జరిగిన విజయం గురించి రాసి ఉంటుంది అది చదువుతూ అంటే మీకు ఈజీగా తెలిసిపోద్ది అది ఒక్కరు పాడిన పాట కాదు కొన్ని కొన్ని స్టాండర్స్ దెబ్బోరా పాడితే కొన్ని బారాకు పాడతాడు కానీ పాట రచించింది మాత్రం దెబ్బోరానే అందుకే దెబ్బోరా గీతం అని ఉంటుంది పాట రాసింది దెబ్బోరాని కొన్ని ఆమె పాడుతుంది కొన్ని బారాకు పాడతాడు సమాధానం దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు వెలసెల్లింది తర్వాత గిద్యోన్ బైబిల్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇవ్వబడింది గిద్యోన్ గురించి న్యాయాధిపతుల్లో గిద్యోన్ తర్వాత ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇవ్వబడింది సంసోన్ గురించి అంటే వాళ్ళే గొప్ప కార్యాలు చేసినారని అర్థం కాదు కాబట్టి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అవైలబుల్ ఉంది ఇప్పుడు యేసు ప్రభు శిష్యులు అంతా గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉంటారు కదా పౌలు శిష్యుడే కాదు అసలు తర్వాత వచ్చిన అపోస్తుడు కానీ పౌలు చేసిన విషయాలు మనకు ఎక్కువ తెలుసు వేరే శిష్యులు చేసిన మనకు తెలియదు తోమ పాపం ఇండియా వరకు వచ్చి ఇక్కడ పాకిస్తాన్లో కేరళలో తమిళనాడులో మా అంత సేవ చేసి చనిపోతే మనకు తెలిసింది చాలా తక్కువ కానీ పౌల్స్ ఇచ్చింది చాలా ఎక్కువ తెలుసు ఎందుకట్లా తోమ తక్కువ చేశాడు ఆ పని ఓకే సరే బైబుల్ ఎందుకు రాయలేదు అది పౌల్ యొక్క చాలా క్లవర్ మ్యాన్ తనతో పాటు జర్నలిస్ట్ని తీసుకెళ్ళేవాడు అది ఏం చేసినా ఆయన రాసేసేవాడు గ్రీకు భాష బాగా తెలుసు ఇస్రాయల్ కానీ తను రాయలేడు ఆయన గ్రీక్ ఆయన గ్రీక్ భాష కమాండ్ ఉన్నది అందులో కా అది కాకుండా రీసెర్చ్ పాయింట్ ఉంది ఇందులో ఎందుకంటే లూకస్ వార్త రెండో అధ్యాయంలో చూస్తాం మనం 
మరి ఆ ఈ సంగతులన్నీ ఆమె హృదయంలో దాచుకొని నువ్వు అంటాడు అంటే వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేశాడు అట్లాంటి రిపోర్ట్ దగ్గర ఉన్నందుకు ఆయన డీటెయిల్స్ చాలా ఉన్నాయి అందుకే నెక్స్ట్ టైం మీరు కూడా ఏమైనా చేయాలనుకుంటే రిపోర్ట్ అన్ని తీసుకెళ్ళండి అంట లేకపోతే తోమాలాగానో వేరే డిసైపుల్స్ లాగానో ఏం పబ్లిసిటీ రాదు మీకు వీళ్ళ గురించి ఎక్కువ పబ్లిసిటీ ఎందుకు వచ్చిందంటే పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ద్వారా తర్వాత కథలు కథలుగా చెప్పి పాడుకుంటాం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళు వీళ్ళిద్దరు జీవితాల గురించి లిటరేచర్లో గిద్యాను గురించి సంస్థను గురించి చాలా నాటికలు ఉన్నాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ బైబుల్ అన్నీ చాలా పాటలు ఉన్నాయి జానపద గేయాలు అంటారు కదా ఊర్లోకి వెళ్తే పాటలు పాడుకుంటా తిరుగుతూ ఉంటారు అందుకనే వీళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ ఉంది విద్యానీయులు వాళ్ళు కూడా బ్రాహ్మ సంతానమే కాకపోతే దేవుని దగ్గర నుంచి తప్పిపోయారు వారిని ఏడు సంవత్సరాల పాటు శ్రమకు గురి చేశారు దానికి కారణం ఏంటంటే ఇస్రాయిలులే కారణం వారు దేవుని అందు భయభక్తుల నుంచి తగ్గిపోయారు వేరే మతాలకి ఆచారాలకు లోనయ్యారు మాంత్రిక శక్తులు కొరకు వారు తాపత్రయపడ్డారు యోర్దాన్ నదికి ఆవల ఈస్టర్న్ సైడ్లో అతను ఉండేవాడు మిద్యానేయులు కూడా ఆ సైడ్లో ఉండేవారు వారు యోధా యోర్దాన్ నదిని దాటి కానానీయుల దేశంలో ప్రవేశించాడు మార్గంలో ఏదో మీయులను అబ్రాహ్మ యొక్క ఇంకొక సంతానం మొయాబీయులను అమ్మోనీయులను వారు ముందు కంట్రోల్ చేశారు వాళ్ళని ఓడించారు ఈ మూడు జాతులు వారిని ఓడించిన తర్వాత ఇస్రాయిల్ పైన పడ్డారు మోయాబీలకి మంచి మిలిటరీ స్ట్రాటజీ ఉంది చాలా బలం ఉంది సైనికులు ఉన్నారు కానీ భూమిని ఆక్రమించుకొని పరిపాలన చేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు మన ఇండియన్ హిస్టరీలో అట్లాంటి వాడిని ఒకరిని చూస్తాం మనం మహమ్మద్ అఫ్ గజ్ని గజ్ని బాబా మహమ్మద్ పదిహేడు సార్లు అటాక్ చేశాడు ఇండియాని ప్రతిసారి ఖైబర్ బోనల్ నుంచి వచ్చి బోలన్ నుంచి వచ్చేవాడు ఢిల్లీకి వచ్చేవాడు బెంగాల్ వరకు వెళ్ళేవాడు మధ్యలో అన్ని రాజులని ఓడించేవారు దండుకునేవాడు డైమండ్స్ని బంగారాన్ని దానికంటే ముఖ్యం తిండి వస్తువులని అంతా దోచుకునేవాడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయేవాడు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అయిపోయినాక తీసుకెళ్ళి అయిపోతాయి మళ్ళీ వచ్చాడు మళ్ళీ అటాక్ చేసేవాడు కావలసుకుంటే మొదటిసారే రాజుగా అయిపోయే అవకాశం ఉంది అతను బెంగాల్ వరకు వెళ్ళాడు ఖైబర్ బోనాల నుంచి అని అంటే చాలా శక్తి ఉంది కానీ రాజ్యం స్థాపించడం అని ఉద్దేశం కాదు ఆయనకి తినడానికి ఆనందం దొరికితే చాలు డబ్బు దొరికితే చాలు తన ప్రజలు కూడా బాగుపడాలి ఇట్లా వస్తాం దండుకుందాం వెళ్ళిపోదాం ఇండియాలో అట్లా ఎవరైనా చేశారా ఒకలు ఇస్తాను నేను ఇండియాలో కాన్ వాలిస్ అని అతను ఇట్లాంటి వాడిని అరికట్టాడు ఇండియాలోనే వేరే జాతుల వాడిని దోచుకొని వాళ్ళ దేశానికి వెళ్ళి బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళు అది అయిపోగానే మళ్ళీ వచ్చి దోచుకునేవాళ్ళు ఇండియన్సే మంగోలియన్స్ కాదు ఇండియన్సే ఎవరు అంటే మరాఠీలు వాళ్ళు రొహాంగియాస్ అనుకుంటే వాళ్ళు అన్నది వాళ్ళు అన్నం కొరకు బియ్యం గోధుమలు అటన్నిటి కొరకు మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్కి వచ్చేవారు ప్రాంతాన్ని అంతా కొలగొట్టుకునేవారు ధాన్యాన్ని తీసుకునేవారు ఆహార పదార్థాలు అయిపోయే వరకు సంతోషంగా ఇక్కడ ఉండేవారు మళ్ళీ వచ్చారు మళ్ళీ టిక్ అటాక్ చేసేవారు తీసుకెళ్ళేవారు బ్రిటిష్ వారిలో గవర్నర్ జనరల్ ఉన్నాడు కాన్ వాలిస్ అని సెకండ్ గవర్నర్ జనరల్ ఆయన వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తాం బాగోదని చెప్పి స్పెషల్ ఫోర్స్ని క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని మహారాష్ట్ర నుంచి దాటి రాకుండా చేశాడు 
అందుకని ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళంతా బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటే చాలా ఇష్ట వచ్చేసింది వాళ్ళకి మనల్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు మరాఠాస్ నుంచి వ్యతిరేకంగా వారి నుంచి ఎక్స్ప్లైట్ అవ్వకుండా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారని వాళ్ళ సపోర్ట్ అంతా బ్రిటిష్కి ఇచ్చారు ఇండియన్స్కి ఇవ్వలేదు ఇక్కడ మహమ్మద్ అఫ్ గజ్ని కావాలనుకుంటే మొదటిసారే కింగ్ అయిపోయేవాడు ఆ క్రెడిట్ రాలేదు ఆయనకి మొట్టమొదటి కింగ్ ఎవరు బాబర్ కట్టి ముందు చాలామంది ఉన్నారు మహమ్మద్ గోరీ లెవెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లెవెన్ సిక్స్టీలో జరుగుతుంది అంతకుముందు వచ్చారు మా అరబ్ దేశాల నుంచి అదే కుతుబ్ మినార్ కుతుబ్ మినార్ కుతుబ్ మినార్ కుతుబుద్ది నైబర్ కట్టలేదు ఆల్టమిస్ కట్టాడు ఆయన కుమ్మ కొడుకు తండ్రి పేరులో ఆల్టమిస్ కట్టాడు ఫస్ట్ కింగ్ వాజ్ గోరి అంతకుముందు మూడు సంవత్సరాలు మాత్రము అరబ్బులు పరిపాలించారు సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ నుంచి సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ వరకు దే రూల్డ్ ఓన్లీ ముల్తాన్ ముల్తాన్ ఈజ్ నావ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ స్మాల్ ఏరియా ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ దే వెంట అవే వాళ్ళ ఎంపైర్ లేదు ఫస్ట్ ఇస్లామిక్ ఎంపైర్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ బై గోరి జీవితకాలం అంతా యుద్ధమే కదా బికాజ్ యూ హ్యాడ్ టు కాంకర్ అప్ టు బెంగాల్ స్లేవ్ డైనాస్టీ రాజ్యం స్థాపించింది మాత్రం అందుకని ఇండియా వాళ్ళు మిస్సైల్స్ తయారు చేసి దానికి పృథ్వీ అని పేరు పెట్టారు ఎందుకంటే గోరి అటాక్ చేసింది పృథ్వీ రాజును కదా కానీ మనం అతన్ని ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని చేయలేదు పేరు పృథ్వీ అంటే ఎట్ టు సర్ఫేస్ మిస్సైల్ అన్నట్లు దానికి గోరి అని పెట్టారు పృథ్వీ రాజు నడిచింది గోరి కదా మిథ్యానీయుల స్ట్రాటజీ ఏంటి రాజ్యం స్థాపించాలంటే ఈజీగా స్థాపించగలరు ఆ కెపాసిటీ ఉంది వాళ్ళకి కనుక ఆ ఉద్దేశం లేదు పరిపాలన మాకు ఎందుకు హెడేక్ మాకు కావాల్సిన ఆహారం దొరికితే అది సరిపోద్ది వాళ్ళనే పరిపాలన చేసుకుని వాళ్ళనే విత్తనాలు హార్వెస్ట్ చేయాలి హార్వెస్ట్ చేయగానే వెళ్ళి దోచుకోవాలి వారు ఎప్పుడు సాధారణంగా ఎప్పుడు అటాక్ చేసేవాళ్ళు అంటే హార్వెస్ట్ సీజన్లో వీళ్ళు కష్టపడి హార్వెస్ట్ చేసి గోడౌన్స్లో ధాన్యం దాచి పెడతా ఉంటే వచ్చేవారు అందుకని ఇస్రాయిల్ ఏం చేసేవారు సీక్రెట్ ప్లేసెస్లో దాచుకునేవారు ఇప్పుడు ధాన్యము హార్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి వాటిని ఆరబెడతాం అనేది ఇప్పుడు ఎవరికి అర్థం కాదు విలే విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఎట్లా ఆరబెడతారు రోడ్డు మీద వేసేస్తారు తీసుకొచ్చి దానిపై నుంచి లారీస్ బస్సెస్ అన్నీ వెళ్తూ ఉంటాయి మీరు ఎప్పుడు విలేజ్కి వెళ్ళినట్లేరు తూర్పార పడతాం అంటారు అదే మీరు అంటున్నారు అన్నమాట తూర్పార పడతాం అది పొట్ట అదే ఇది వచ్చిన తర్వాత పొట్ట దగ్గర కొట్టేస్తారు అందుకని వీళ్ళు ఏం చేసేవారు సీక్రెట్గా చేసారు ఆ వారు పని కూడా ఓపెన్గా చేయాలి పని ఎందుకంటే సరిగా వాళ్ళ ఆ పని చేసేటప్పుడే మీ దానిలో వస్తే మొత్తం తీసుకెళ్ళిపోతారు తర్వాత ఆ టైంలో గిద్దె అనే దేవుడు లేపాడు దానికంటే ముందు ఇస్రాయిల్ని ప్రిపేర్ చేశాడు న్యాయపతి నిలేపక ముందు ఇస్రాయల్ని ప్రిపేర్ చేశాడు ఆరో అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన నుంచి ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వరకు మనం చూస్తాం ఒక ప్రవక్తను లేపి వారి దగ్గర పంపించాడు ప్రవక్తలు ఎప్పుడు ఉన్నారు వీళ్ళు భ్రష్టత్వంలో వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఉన్నారు కాకపోతే వాళ్ళ మాట వినేటోళ్ళు కాదు ఒక ప్రవక్తను పంపించాడు ఆ ప్రవక్త ఆరు ఏడు అధ్యాయాలు మనం చూస్తాం దేవుడు చేసిన నిబంధనను నిబంధనను పాటిస్తే దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాల గురించి వారికి గుర్తు చేశాడు అందరూ ప్రశ్నలైన కొంతమంది అన్నా రెస్పాండ్ అవుతారు కదా 
చేసుకోవాలి తర్వాత యహోవా దూత అంటే యేసుక్రీస్తు గిద్యవనికి కనబడ్డాడు అతను ఒక మనిషిలాగానే కూర్చున్నాడు దేవుని దూతలా కూర్చోలేదు యేసుక్రీస్తులా కూర్చోలేదు ఆ మహిమ ఏం కనబడతాం లేదు ఒక మనిషిలా కూర్చున్నాడు ఎక్కడ ఒక చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు గిద్యవని ఏం చేస్తున్నాడు తన యొక్క ధాన్యాన్ని గోధుమలను ఎక్కడ చేయాలి ఫ్రెష్ పల్లెమ ఓపెన్ ఏరియాలో చేయాలి ఎక్కడ చేస్తున్నాడు అయినా గానుగలో చేస్తున్నాడు వైన్ ప్రెస్ ఉంటుంది కదా గానుగలో ద్రాక్షను వేసి అది లోపల ఉంటుంది ఇంటి లోపల ఉంటుంది ఇట్లాంటి గదిలో ఉంటుంది గానుగ ఓపెన్ ఏరియాలో చేస్తే వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుపోతారన్న భయం అందుకని లోపలే చిన్న రూమ్లో చేస్తున్నాడు గానుగలు అది ద్రాక్ష సీజన్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగో రారు లోపలికి అదొక కారణం కావచ్చు రెండవ కారణం ఈయన పండించిన ధాన్యం ఎక్కువ ఉండకు ఉండ ఉండకపోవచ్చు ఎక్కువ ధాన్యం ఉంటాయి కదా ప్రాబ్లం బయట ఓవెన్ ప్లేస్లో చేయటం ఆ చిన్న గానుగ సరిపోయింది దీనికి అంటే దేవుడు మనకేం చెప్తున్నాడు అంటే గిద్యోను చాలా గొప్పవాడు ఏం కాదు కాకపోతే కొంచెం ల్యాండ్ ఉంది వచ్చి పండించిన ధాన్యం ఆయన కుటుంబానికి కొంతమందికి సరిపోద్ది అంతేగాని గొప్ప వ్యవసాయకుడు అయితే కాదు చిన్న స్థలం సరిపోద్ది యహోవదాత ఆయన పిలుస్తున్నాడు ఏమని పిలుస్తున్నాడు ఏ మైటీ మ్యాన్ ఆఫ్ వేలర్ తెలుగులో ఏమని ఉంది బలవంతుడైన బలవంతుడా అని ఎందుకు పిలవాల్సి వచ్చింది పరాక్రమం గల బలాడ్యుడా అని ఎందుకు పిలవాల్సి వచ్చింది ఆయనకి బలం ఉంది పరాక్రమం ఉంది కానీ రియలైజ్ చేయట్లేదు తనలో ఉన్న పొటెన్షియల్ని అసలు రియలైజ్ చేయలేదు అండర్ ఎస్టిమేట్ కాదు అసలు రికగ్నైజ్ చేయలేదు దాన్ని మన అందరిలో కొన్ని పొటెన్షియల్స్ ఉంటాయి అందరిలో వాటిని సాధ్యమైనంత వరకు తల్లిదండ్రులు ఐడెంటిఫై చేయాలి చేసి ఆ ఫీల్డ్లో షైన్ అయ్యేలాగా మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి మనం ఏం చేస్తాం కదా మన పక్కింటి పిల్లోడు ఎంబీబీఎస్ చేస్తున్నాడు వీడు కూడా ఎంబీబీఎస్ చేయాలి పలానా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నారు ఇది కూడా ఇంజనీరింగ్ చేయాలి వీడికి దాంట్లో లేదు మంచి పాలిటీషియను పాలిటీషియన్గా ట్రైన్ అప్ చేయండి ఎంఏను ఎం ఎమ్మెల్యేను ఎంపీ అవుతాడు మినిస్టర్ అవుతాడు ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ వాళ్ళందరికంటే హై స్టాండ్కి వెళ్ళిపోతాడు కానీ మనం చేయం ఆ పొటెన్షియల్ని రికగ్నైజ్ చేయం విద్యాన విషయంలో కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రికగ్నైజ్ చేయలేదు సొసైటీ రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఎవరికి గిదియోను కూడా రికగ్నైజ్ చేయలేదు తన దగ్గర పరాక్రమం ఉంది ఆర్గనైజింగ్ కెపాసిటీ ఉంది కానీ అవన్నీ మూలన పడేశాడు ఈ సంఘం గురించి కొన్ని విషయాల్లో నేను చాలా సంతోషిస్తాను అదేంటే పొటెన్షియల్ని గుర్తిస్తున్నారు ఇక్కడ యవనస్తుల్ని లీడర్షిప్ కొరకు ట్రైన్ అమ్మగిస్తున్నారు అది దిస్ అ వెరీ గుడ్ ఆస్పెక్ట్ వేరే చర్చెస్లో అలా చేయరు వేరే చర్చెస్లో పాస్టర్ అనుకుంటాడు ఇతనికి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు రేపు నాకే అసరు పడతాడేమో ఆయన ట్రైనింగ్ ఇవ్వరాలు ఇక్కడ మాత్రం అట్లా కాదు నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆ పొట పొటెన్షియల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఏసు ప్రభు మొట్టమొదటి ఏం చేస్తున్నాడు నీలో చాలా పొటెన్షియల్ ఉంది నీలో బలం ఉంది పరాక్రమం ఉంది నువ్వు వాడుకుంటాం లేదు అని అతనికి పిలుపునిస్తాడు అయితే గిరియోను వేరే ప్రవక్తలాగా న్యాయపత్రులా ఆయనకి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు యవనస్తుడు నిజంగా దేవుడు పిలుస్తున్నాడా బహుశా నాయ ప్రవక్త అనుకుని ఉంటాడు యహోవా దూతగా ఇంకా గుర్తించలేదు ఎవరు ప్రవక్త అనుకుని ఉంటాడు మరి ప్రవక్త అయితే దేవుడు పిలిచాడని నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది ఒకవేళ మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి మీరేం చేస్తారు మీరేం చేస్తారు కొన్ని వాక్యాలు కార్డ్స్ మీద రాస్తారు ట్రేలో వేస్తారు ఒకటి తీసుకోవాలి ట్రీ పద్ధతిలో 
అదే దేవుని చిత్తం అని చెప్పేస్తారు మీరు ఓకేనా బహుశా అట్లాంటిది ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాడో ఏమో మరి ఒక సూచన ఇవ్వమని అడుగుతాడు సూచన ఇచ్చాడు ఆయన మళ్ళీ సూచన ఇవ్వమని అడుగుతాడు మూడు సార్లు సూచన పొందాడు మూడు సార్లు సూచన పొందాడు అయితే ఇతనిలో ఉన్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే ఫిబ్రవరిలో ఉన్న లక్షణం అతిథులకు భోజన ఆతిథ్యం ఇవ్వటం అది భారతదేశంలో కూడా ఉంది భారతదేశంలో అన్నం అమ్మకూడదు అనే రూల్ ఒకటి ఉంది ఎవరన్నా వస్తే దేవుడు వచ్చినట్లుగా భావించాలి అన్నట్లు వాళ్ళు అతిథి దేవోభవ ఇంతకుముందు ఆఫ్ చేసి పెట్టాను మధ్యాహ్నం ఆన్ చేశాను మళ్ళీ మర్చిపోయాను అది నాది కాదా ఎవరిదో అది ఆఫ్లోనే ఉంది అది నా సెల్ కాదు అది వేరే ఎవరి జోబులోనే కొట్టుంటుంది అది ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు అప్పుడు దేవుని దూత ఏమంటాడు ఈ యొక్క వస్తువులన్నీ ఆ బండ రాతి బండ మీద వేయమంటాడు దాని మీద నువ్వు వడిన కూర వేయమంటాడు సరిగ్గా ఇది తర్వాత కాలంలో ఏలియా చేసినట్లే ఏలియా బలి పశు మాంసాన్ని వేసిన తర్వాత నీళ్ళు పోయమంటాడు నీళ్ళు పోసిన తర్వాత అగ్ని పంపిస్తాడు అది వేసి దాంట్లో ఉండగానే ఆయన కర్రతోటి చేతి కర్రతోటి దాన్ని ముట్టగానే అగ్ని వస్తుంది ఏలియా విషయంలో అయితే పై నుంచి అగ్ని పడ్డది ఇక్కడైతే భూమి నుంచి రాయతి నుంచి వచ్చే రాయతి నుంచి అగ్ని వచ్చింది అది తీసుకున్నాడు సూచన ఇచ్చేసాడు ఆల్రెడీ తన సూచన అడగకముందే దేవుడు ఒక సూచన ఇచ్చేసాడు ఎట్లంటే ఈ భూమి నుంచి అగ్ని రావటం ఈ యొక్క ఆహారాన్ని తీసుకోవటం అనేది సామాన్యమైన పని కాదు అది కదా సూపర్ న్యాచురల్ యాక్ట్ అది మొట్టమొదటి సూచన ఇచ్చేట అయినా కానీ నీకు సాటిస్ఫాక్షన్ రాలేదు ఏమంటాడు ఏదైనా యాక్సిడెంట్లో జరిగి ఉంటుంది ఇది పై నుంచి సడన్గా ఏమైనా పిడుగుపడ్డది ఏమన్నా నేను చూడలేదేమో అనుకొని ఏమంటాడు సరే ఇక్కడ బొచ్చు పెడతాను వేరే బొచ్చు అది మాత్రము పొడిగా ఉండాలి చుట్టూ ప్రాంతం అంతా తడిగా ఉండాలి దేవుడు అది కూడా చేస్తాడు పాపం ఆయనకి తెలియదు కదా దేవుడు కొన్ని విషయాల్లో చాలా రూపిస్తాడు బాప్తీసం ఇచ్చి వ్యవహాన తండ్రి విషయంలో మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉన్నాడు కదా ఇమీడియట్గా మాటలు రాకుండా చేసేసాడు ఎందుకు ఆయనకు అంత శిక్ష ఇచ్చాడు ఈయనకి ఎందుకు అంత లినియా చేసాడు ఎందుకంటే జకరేకి అయితే ఎన్నో ఏండ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదా ఈయనకి ఇతనికి లేదు లేదు అందుకని అట్లాంటి కేసెస్లో దేవుడు స్పెషల్ ప్రివిలేజ్ ఇస్తాడు సో రెండోసారి దానికి వ్యతిరేకంగా చెప్ చేస్తాడు అది యాక్సిడెంటల్గా ఏమో మంచి దానికి ఆపోజిట్ చేసి చూస్తామంటే ఆపోజిట్ చేసాడు దేవుడు దాన్ని కూడా ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకున్న తర్వాత దేవుడు నీ మీ సమస్యలన్నిటికీ శ్రమ అంతటికీ కారణం ఏంటంటే బయలు దేవత ఆ బయలు దేవతను పడేయాలి ఆ బయలు దేవతను ఎవరు నిలబెట్టారు అని అంటే వాళ్ళ సొంత నాయన నిలబెట్టాడు అది ప్రాబ్లం అయితే బయలు దేవత విగ్రహాన్ని పడగొట్టేశాడు ఇంకో బలిపీఠం కట్టి యహోవాషాలో మన పేరు పెట్టి దానిపైన 
ఈ హోకు బలి అర్పించాడు నెక్స్ట్ డే చుట్టూన ఇస్రాయేళ్ళు గొడవ చేస్తానికి వచ్చారు మేము రోజు వచ్చి పూజలు చేసేవాడం ఈయన వచ్చి పడగొట్టేసాడు వాళ్ళు నాయన్న అంటాడు నీ కొడుకుని బయటకు పిలువి ఆ విగ్రహం నిలిపింది ఆయన అయితే ఇప్పుడు మాత్రం కొడుకునే డిఫెండ్ చేశాడు ఎందుకు కొడుకుని డిఫెండ్ చేశాడు బహుశా అతని మనసాక్షిలో తో దేవుడు మాట్లాడి ఉంటాడు నువ్వు తప్పిపోయావు కృప నుంచి కానీ నీ తప్పు నీ కొడుకు మాత్రం నా వైపు తిరిగాడు నిజమైన దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాడు కనీసం ఇప్పుడైనా అతన్ని సపోర్ట్ చేయమని చెప్పి ఉంటాడు అందుకే అంటాడు ఒకవేళ బయలు నిజమైన దేవుడు అయితే ఆయన నాయనే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోమను అందుకని వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు బయలే దేవుడు అయితే ఆయన నాయనే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తాడు అని ఆయనకు ఒక టైటిల్ ఇస్తాడు ఎరు బాబేలు ఎరు బాబులు అంటే బాబేలు తను తాను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని గాక దానికి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ నా నోట్స్లో ఉన్నాయి తర్వాత మీరు చూడండి మిథ్యానీల సైన్యం ఒక లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మంది వెల్ ట్రైన్ పీపుల్ గిదియోను చుట్టుపక్కల ఉన్న నాలుగు గోత్రాల నుంచి మొత్తం ముప్పై రెండు వేల మందిని మాత్రమే సేకరించగలిగాడు దేవుడు అన్నాడు ఇప్పుడు చాలామంది అయిపోయారా నీకు అంతమంది నీకు అవసరం లేదు లక్ష ముప్పై ఐదు వేల మందికి ముప్పై రెండు వేలు అంటే వన్ ఫోర్త్ కదా వన్ ఫోర్త్ అంటే తక్కువ అయినా దేవుడు ఏమంటాడు టూ మెనీ ఆర్ దర్ నువ్వు రెడ్యూస్ చేయి యుద్ధానికి కావాల్సింది సంఖ్య కాదు యుద్ధానికి కావాల్సింది ధైర్యం అలెగ్జాండర్ ఇరాన్తో యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ముప్పై వేల మంది సైనికులు ఇరాన్కి ఎనిమిది లక్షల సైనికులు ముప్పై వేల మంది సైనికులతోటి ఎనిమిది లక్షల సైనికుల్ని ఓడించాడు ఎందుకంటే బాగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాడు వాళ్ళకి మంచి డిసిప్లిన్లు తీసుకొచ్చాడు ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా యుద్ధం చేయటం నేర్పించాడు అందుకని మీకు ఉన్న భయం అంటే వెళ్ళిపోండి అన్నాడు ఇదే మంచి ఛాన్స్ అనుకొని ఇరవై రెండు వేల మంది వెళ్ళిపోతారు మిగిలింది పది వేలు దేవుడు అంటాడు వీరు కూడా సంఖ్య ఎక్కువే అంటే ఒక టెస్ట్ పెడతాడు యోర్ధాన్ నదికి తీసుకెళ్ళు వీళ్ళని నీళ్ళు తాగ మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే మనం కూడా మోకాళ్ళ మీద ఉండి నీళ్ళు ఇట్లా తీసుకొని తాగుతాం కదా మెజారిటీ అదే చేశారు తొమ్మిది వేల ఏడు వందల మంది నీళ్ళు ఇట్లా చీ మొక్కల మీద ఇట్లా తీసుకొని తాగుతున్నారంటే వాళ్ళ కత్తులు ఎక్కడ ఉన్నాయి కింద అన్న పెట్టి ఉండాలి పక్కన దాంట్లో అన్న పెట్టి ఉండాలి కదా సడన్గా ఆ టైంలోనే శత్రువులు వస్తే నాట్ ప్రిపేర్డ్ మూడు వందల మంది మాత్రం ప్రిపేర్గా ఉన్నారు ఒక చేతిలో కట్టే కత్తి పట్టుకున్నారు ఇంకో చేతిలో యోర్ధా నదిరి ఎత్తు పల్లాల మీద వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి నీళ్ళు పై నుంచి కిందకు పడతా ఉంటాయి అట్లాంటి స్థలాలు ఎన్నుకున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి ఒక చేతితో కత్తిరి పట్టుకున్నారు ఇంకో చేతితో నీళ్ళు నోరు వైపు కొడతా మొదలుపెట్టారు మనకు తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చూస్తే మనది అర్థం కాదు అది కుక్కలాగా తాగడం అంటే ఏంటి కుక్కలాగా తాగడమని అని అనుకుంటాం మనం ఇక్కడ పై నుంచి నీళ్ళు పడతా ఉంటే ఇట్లా నోట్లో కట్టుకోవటం ఒక చేయి పని చేస్తుంది ఇంకో చేయలు ఎప్పుడు ఆయుధం ఉంటుంది అట్లా ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండేవారిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు సెలెక్ట్ చేసేది దేవుడే కానీ దేవుడు కూడా క్వాలిటీస్ చూస్తున్నాడు మొట్టమొదటి క్వాలిటీ ఏంటి ధైర్యం రెండవ క్వాలిటీ ఏంటి ఎప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కానీ 
నీళ్ళు తాగేటప్పుడు కానీ అప్రమత్తంగా ఉండాలి ఈ మూడు వందల మందిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేశాడు వాడిని మూడు గ్రూప్స్ చేశాడు అంటే వంద వంద ఒక్కొక్క గ్రూప్లో నైట్ టైంలో సీక్రెట్గా విద్యానేయుల చుట్టూ పంపించాడు వంద వంద మంది కాబట్టి వెళ్ళిపోవచ్చు మెల్లగా సైలెంట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు వారికి ఇచ్చిన ఆయుధాలు ఏంటి పట్టి కొండ లోపల ఒక దివిటి బూర దివిటి వెలిగిచ్చింది కాకపోతే వెలుగు బయట కనపడతా లేదు దానిపైన కొండు ఉంది అందుకే సీక్రెట్గా వెళ్ళిపోయాడు చుట్టువైపు దేవుడు అన్నాడు కొండను విరగ కొట్టు లైట్ పైకి వస్తుంది బయటకు వస్తుంది దేవుటీలు చూస్తారు అప్పుడు గట్టిగా అరుస్తే బూరలు ఉంటే అరుస్తే వాళ్ళు భయపడిపోతారు ఆయన డౌట్ వస్తుంది కదా నిజంగా ఇది సక్సెస్ అవుతుందా అయితే దేవుడు అంటాడు సరే నీకు వచ్చిన డౌట్ నాకు అర్థమైపోయింది నువ్వు ఒకసారి అక్కడ ఫీల్డ్కి యాక్చువల్గా బ్యాటిల్ ఫీల్డ్కి వెళ్ళి చూడు వాళ్ళు మిథ్యానీయులు ఎంతవరకు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు అది తెలుసుకో వాళ్ళు ఏమైనా డిమారలైజ్ అయి ఉన్నారా వారికి ఇస్రాయల్ మీద ఏమైనా భయం ఉన్నదా సీక్రెట్గా ఏం చేస్తాడు తను ఒక అసిస్టెంట్ని తీసుకొని వాళ్ళ క్యాంప్లో వెళ్తాడు అక్కడ ఇద్దరు సైనికులు మాట్లాడుకుంటున్నారు మిథ్యాన్ సైనికులు ఒక అతని కళ్ళు వచ్చింది ఆ కళ్ళలో ఒక చిన్న రొట్టె ముక్క అది మంటలో కాల్చి ఇస్రాయిలీలో పెద్ద మంట పెడతారు దాంట్లో కాలుస్తారు డైరెక్ట్గా మంట మీద అది పైనుంచి పడినట్లు రాజు యొక్క డేరా పైన గుడారం పైన అది పడినట్లు అది కాలిపోయినట్లు తర్వాత ఇంకొక అతను అంటాడు అది గిద్యోను వలన అవుతుంది అంటే గిద్యోను గురించి పేరు ఆల్రెడీ విద్యానికి తెలిసిపోయింది వాళ్ళ లీడర్ అని తెలిసిపోయింది అతనికున్న ధైర్యం గురించి కూడా తెలిసిపోయింది వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్న డిమారలైజ్ అయిపోయారు ఒకసారి డిమారలైజ్ అయిపోతే ఎంత శక్తి ఉన్నా గెలవలేరు మన ఇండియాలో ఉన్న క్రిస్టియన్స్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బీజేపీ వాళ్ళు ఒక చిన్న ఆర్డినెన్స్ తీసుకొస్తే చాలు మనం డిమారలైజ్ అయిపోతాం కదా మనం ఆఫ్టర్ ఆల్ టూ పర్సెంట్ ఏం చేయగలం నా కర్మ నా బదులు దేవుని చిత్తమంటాం దేవుడు చూసుకుంటాడులే అని వదిలేస్తాం కదా ధైర్యం లేదు మనకి బయట క్లియర్గా ఇది తప్పు అని తెలిసినప్పుడు కూడా మనం మాట్లాడాం ఒకటి సంతోషకరమైంది ఏంటంటే మన పక్షమున లిబరల్ హిందూస్ మాట్లాడుతున్నారు మనకి ఎప్పుడన్నా మనకు అగేన్స్ట్గా లాస్ వచ్చినప్పుడు క్రిస్మస్ రోజు పనికి రావాలని ఆర్డర్ తీసుకొచ్చాడు మూడు వచ్చిన ఫస్ట్ ఇయర్లోని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి గుడ్ గవర్నెన్స్ డే అని అప్పుడు అపోజ్ చేసింది క్రిస్టియన్స్ కాదు లిబరల్ హిందూస్ మనకు సపోర్ట్ చేసింది కందమాల విషయంలో కూడా మన విషయం సపోర్ట్ చేసింది లిబరల్ హిందూస్ అంతేగాని మనం మాత్రం ఒక చెంప మీద కొడుతున్నాడు ఇంకో చెంప తిప్పుతాం అక్కడ మీద కొడితే వీపు మీద కొట్టమందాం అలవాటు పడిపోయాం మనం గిద్యోన్ లాంటి ధైర్యం లేదు నన్ను మాట్లాడేస్తున్నాను మాట్లాడి ట్రై చేశారు ఎప్పుడన్నా మీరు మాట్లాడేవారిని కొంచెం జాగ్రత్తగా వింటున్నారు వాళ్ళు కాకపోతే ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు ఎవరెవరు మాట్లాడగలిగిన వారు ఎవరు అనేది ఐడెంటిఫై చేసి పెడుతున్నారు ఆ లిస్ట్లో పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ పేరుని బహుశా ఇక్కడ ఉన్న కొందరు పేర్లు ఆల్రెడీ ఉండొచ్చు దాంట్లో మిమ్మల్ని భయపడతాను లేను నా పేరు అయితే ఉందని తెలుసు నాకు ఎందుకంటే మా ఇంటికి వచ్చాడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ఎస్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ బెదర్ కొడతానికి రాలే మంచిగా మాట్లాడటానికి వచ్చాడు కానీ మా ఇంటికి వచ్చాడంటే అర్థం ఏంటి నా లిస్ట్లో నా పేరు ఉంది భయపడకూడదు మనం మనలో ఉన్న పొటెన్షియల్ మనం తెలుసుకోవాలి దేవుడితో మన పొటెన్షియల్ దేవుడు మన పొటెన్షియల్ దేవుడు వాడుకున్నప్పుడు సంఖ్య కాదు ముఖ్యం ఆయుధాలు కాదు ముఖ్యం దేవుడు పనిచేస్తాడు సరిగ్గా ఏం చేశాడు రాత్రిపూట రెండవ జామున ముందు రాత్రిపూటను నాలుగు జాములు చేసేవారు ఈ టైం కల్లా మూడు జాములు చేయటం మొదలుపెట్టారు 
ముందు సారీ తర్వాత నాలుగు జామలు చేశాను జామ అంటే మూడు గంటలు కానీ ఈ టైంలో నాలుగు గంటలు ఒక జామ రెండవ జాము అంటే నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆరు గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది మొదటి జాము పది గంటల వరకు అవుతుంది తర్వాత కాలంలో జామ అంటే మూడు గంటలు ఈ టైంలో మాత్రం ఫోర్ అవర్స్ టెన్ ఓ క్లాక్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఇప్పుడు సైనికులు ఉన్నారు యుద్ధంలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కొట్లాడలేరు కదా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉండలేరు కదా వాళ్ళకి రెస్ట్ కావాలి కదా ఏ యుద్ధంలో అయినా సైనికులకి రెస్ట్ కావాలి కదా మ్యాక్సిమం ఎంతకాలము ఎంతసేపు కొట్లాడగలరు ఆరు గంటలు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఉన్నాం ఆఫీస్లో ఆరు గంటల కంటే ఎక్కువ పని చేయం ఒకవేళ ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తే ఎనిమిది గంటలు మూడు వందలు ఇరవై నాలుగు త్రీ త్రీ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయి అదే మీరు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్తే నర్సెస్కి ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటుంది నేను హాస్పిటల్లో కొంతకాలం ఉన్నాను కాబట్టి తెలిసింది నాకు పన్నెండు గంటలు పని చేయాలంటే పాపం ఎంత ఇంట్లో లేచి హాస్పిటల్లోనే ఉండాలి వాళ్ళకు కూడా డ్యూటీ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉండేది ఆ కాలంలో సోల్జర్స్కి నైట్ ట్వెల్వ్కి వాళ్ళు ఒక షిఫ్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పని చాలిచ్చి ఇంకో షిఫ్ట్కి ఇచ్చేవారు చేంజ్ ఆఫ్ షిఫ్ట్ జరిగేది నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఆ షిఫ్ట్ మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ వరకు జరుగుతుంది ఆ టైం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు సరిగ్గా షిఫ్టింగ్ టైంలో ఆ టైంలో ఈ మూడు వందల మందిని మూడు చోట్ల మూడు డైరెక్షన్స్లో పెట్టాడు సరిగ్గా వాళ్ళు డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు వేరే వాళ్ళకి అప్పగిస్తున్నారు ఆ టైంలో కుండలు మెరక్ కొట్టారు సడన్గా డ్యూటీలు కనబడుతున్నాయి గట్టిగా బూరలు దారు న్యాచురల్గా ఎనిమిస్ అలర్ట్ అవుతారు యహోవా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గము అని అని నడిచారు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు పెద్ద దండు పడిపోయినట్లుంది మన పైకి ఎందుకంటే మూడు వందల దీవిటీలు కనబడుతున్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ దగ్గర ఒక కత్తి కూడా లేదు కా చాలామంది వచ్చేసారు అనుకొని ఉన్న కనపడిన సైనికులను అంతా చంపడం మొదలుపెట్టారు ఎవరు డ్యూటీ వదిలేసి రిలీఫ్ తీసుకున్న వాళ్ళని ఎనిమిది సోల్జర్స్ అనుకొని చంపేశారు వాళ్ళని వాళ్ళని చంపేసి అంత మార్చేశారు ఆ విధంగా వారికి మొట్టమొదటి విజయం జరిగింది దెన్ కంటిన్యూషన్ టీ బ్రేక్ తర్వాత మనం చూస్తాం ఎవరన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే కూడా ఈ టైంలో టీ సర్వర్ అయ్యేటప్పుడు అడగచ్చు జస్ట్ వన్ డౌట్ యాజ్ ద టీ ఈస్ బీంగ్ సర్వ్ మనము కింగ్ జాబీన్ ఆఫ్ హ్యాజోర్ చూస్తాం కదా జాషువా చాప్టర్ ట్వంటీ వన్లో ఓడగొట్టబడుట ఇప్పుడు మనం టైం కూడా తీసుకుంటే ఏహూదే ఎయిటీ ఇయర్స్ ఓత్నీల్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇంకా జాషువా కూడా ఒక థర్టీన్ ఇయర్స్ సారీ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ బతికాడు మరి కింగ్ జాబిన్ ఆఫ్ హ్యాజోర్ అని మరీ కనిపిస్తున్నాడు మనకి ఇప్పుడు సిజేరా టైమ్స్లో కూడా సో ఆయన ఈ కింగ్ జాబిన్ ఆఫ్ హ్యాజోర్ అంటే ఆ ప్రాంతంకి ఎలాగ ఇప్పుడు నిజాంస్ హైదరాబాద్స్కి నిజాం అని పేరు పెడతాము ఐగుప్త్ ఫ్యారోస్ అని పేరు పెడతాము టైటిల్ అనుకుంటా బట్ నాట్ దట్ సేమ్ కింగ్ హ్యాజాన్ బికాస్ క్రోనలాజికల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ బైబిల్లో కూడా అభిమేలక్ అనేది ఆల్మోస్ట్ పేరు అనుకుంటాం మనం అభిమేలక్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ లైక్ నిజాం అండ్ నైజాం అయితే ఇంకా ఎక్కువ విచిత్రం ఏంటంటే నైజాం మీన్స్ డిప్యూటీ యాక్చువల్లీ వాజ్ అ కింగ్ కింగ్ అని డిప్యూటీ అని టైటిల్ పెట్టుకున్నాడు టైటిల్స్ అండి 
అయితే ఈ యుద్ధం తర్వాత బారాకు దెబోరా కలిసి యుద్ధం చేశారు కదా అంటే దెబోరా వాజ్ ఆల్సో దేర్ బిసైడ్ బారాక్ అంటే షీ వాజ్ దేర్ హర్ ప్రజెన్స్ వాజ్ దేర్ మీన్స్ బైబుల్ ఇస్ నాట్ వెరీ క్లియర్ యాజ్ టు హూ కంటిన్యూడ్ యాజ్ ద జడ్జ్ వెర్ దేర్ నౌ టూ జడ్జెస్ ఆర్ దెబోరా కంటిన్యూడ్ యాజ్ అ సాలిటరీ జడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు బ్యారాక్ యుద్ధంకి వచ్చి పాపులారిటీ పొందిన తర్వాత సాలిటరీ జడ్జ్ రుద్రమాంబ తెలుగు సులో రుద్రమాంబ దేవి వరంగల్ ఇంకొకటి వాట్ వి సీస్ ద లార్డ్ గివింగ్ ది ప్రాఫెటిక్ ప్రాఫెసి గిఫ్ట్ to the ladies in OT dispensation and also in NT dispensation that is the Philip daughters. So ladies ni especially ka prophetic gift here to mo we are seeing right from Deborah days then Anna the prophetess also. Even before that Mana Moses sister. Sister Miriam is also prophet on. Prophetess rather. ఈ స్క్రిప్చర్స్ లో ప్రాఫ్ ప్రాఫెట్కి వాడబడిన హీబ్రీ పదము నబి అంటే ద మౌత్ పీస్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్లామిస్ ఆల్సో యూజ్ దాట్ ఇంకొకటి త్రీ కేటగిరీస్ హజరత్ నబి అండ్ రసూల్ ఉంటారు అయితే జనరల్ టర్మ్ జనరల్ టర్మ్ మౌత్ పీస్ అనేటప్పటికి నౌ వి సి ఆల్ అలాంగ్ israeli prophets lo there was foretelling but mostly fourth telling yehova vaaku idi an start chesi ipudu condemnation or even encouragement is not uh, forecasting the future both uh, both both fourth telling fourth. and foretelling fourth telling lo ne fourth telling kuda undi uh, so both constitute yes. prophetic ministry yes. because every prophet his prophecy is right and chapatanike ruju entante it should be fulfilled during his lifetime but there are many prophecies which will be fulfilled later on so what is fulfilled immediately is called shadow fulfillment then you have ultimate fulfillment so every prophecy has shadow fulfillment the problem is all the liberal scholars take only shadow fulfillment మీరు ఏసిటిసి యూటీసీ ఇక్కడికి వెళ్తే ప్రాఫెసీలో వాళ్ళు అయ్యే చెప్పిస్తారు ఏంటంటే ఇది ఆర్ సోషల్ రిఫార్మర్స్ ఆన్ ద ఆ కాంటెక్స్ట్లో అది నీట్గా ఉండి దే ప్రీచ్ దట్ దట్స్ రైట్ అన్ఫార్చునేట్లీ విసే దే ఆర్ టీచింగ్ రాంగ్ అని రాంగ్ కాదు దట్స్ ఆల్సో రైట్ కానీ ఆ ఇమ్మీడియట్ ఫోర్త్ టెలింగ్లో ఫోర్త్ టెలింగ్ కూడా ఉంది అల్టిమేట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఈజ్ దేర్ అండ్ వీ ఇన్ అవర్ కాలేజెస్ ఎవెంజలికల్ కాలేజెస్ టీచ్ ఓన్లీ ద ultimate fulfillment that is drawback in our teaching we must we must teach both fourth telling and fourth telling yes yes 
or death. Both telling without man or king, fearless such a pronoun. Gandhi, Rathmana Purapati, except the recognized prophets, Akkari Kandra Pratama Nyundi, that was only transitory. Even in New Testament, the day of Pentecost, the Rupantara Pratama Nyundi, the day of Pentecost, the day of Pentecost, the day of Pentecost, the day of Pentecost, प्रजा अंदर नागुरी चेयरमैन कुंटन नारायण अर्थात प्रभु बाल जा पालान पालान प्रवक्ता ने मर मेरे मन कुंटन नारे एक्सेप्ट पीटर नोबडी आंसर्ड दवार तक क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड फ्लैश एंड ब्लड हैज नॉट रिवील्ड अंटू यू बट माय फादर इन हेवन आने पुरु पैशन सफरिंग एंड डेथ प्रभु मदल बैठता डो इतनी दूर हम उन्हें कहाँ कांटे गेट गेट दे बिहाइंड मिस सेटन ना सी टू नेचर साइड बीन वर्किंग एंड बोथ द फ्लैश एंड द स्पिरिट वर्क ऑल द टाइम इन द ह्यूमन बॉडी और आत्मन बंदिन तरवाता दे वर पुली लेड बाय द होली स्पिरिट Thank you. The Pentecostal movement, as was on the day of Pentecost, that is still continuing. Yes. It continued even during the Middle Ages, early part of this. The Sadhanagamano, first century Pentecostal movement just them ah, and we come straight away to the 20th century Pentecostal movement ah. in between also the movement was movement there, is there. Yes. Kanye, the mm. Holy Spirit that descended on the day of Pentecost is here and now mm. is eternal preparing the bride of Christ uh, improving the world of sin righteousness and judgment and uh, he is only glorifying the Lord to put me run not to आधार रंडी ने नूतन उन आत्मनिष्ठान अंते डेमोनिक्स साइटान फेरे बना दे। तो वे शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। वेरी केयरफुल। अंते हेस्टी दंतलो रियल प्रोफेशन कोड़ा मनो डाउट चीज़ चांग सुन्दी करते थे। शुड बी वेरी केयरफुल। अंधे के व्हाट आई फील इन दिस एंड टाइम बिफोर द लॉर्ड्स कमिंग we must definitely have the discerning of the Holy Spirit. Yes. Discernment. Discerning. Shall we continue? Yeah, yeah. We'll continue. For all of you who have had the cup of tea, we'll continue. And keep your questions for the question and answer session. और कुंडल रख कोटे यहोवा कटगमु गिद्यों ने कटगम पटी गिद्यों ने पैर जपले तो ऐसे कंटे गिद्यों ने यहोवा बलम तो उस तो नाड़ो अन्न संगति सत्रु लगते लवाले ऐसे कंटे यहोवा कटगम अने मंदु अर्चेर वालो इन तक उप्पा विजयन साधन चिन्नंद को प्रजलो गिद्यों ने राज्य का उनका मन्ना डिगर एंड ही डिजर्व्स इट आल्सो कानी चाल सुनने तंगा चेष्ट देवडू में मलो ये लोगों का कांटर मतलब गिद्यों नो चनिपो इंतरवाता Malay Israel itu, ane dewa dalu ayat putri er. Ini gidion lo na negative aspect. Ane ki okar idar bahaya lo kado, ane kemandi bahaya lo. Yamanat setuga unna put pilau bad dadu, pilau bad dah tarawatane biwahan jess kunar cahlamandni. 
డెబ్బై మంది కుమారులు కన్నాడు కుమారులు ఎంత కుమార్తెలు ఎంతమందో మనకు తెలియదు నంబర్ ఇవ్వలేదు ఆయన భార్యల ద్వారా పుట్టింది డెబ్బై మంది కుమారులు వాళ్ళు చాలానట్లు ఒక ఉత్పత్తిని కూడా చేసుకున్నాడు శక్కము దేశంకు చెందిన ఒక ఉత్పత్తిని అతనికి అభిమేలక్ అని పేరు పెట్టాడు ఎమ్మెలక్ అంటే రాజు టైటిల్ అది ఆ టైటిల్ పెట్టాడు ఒక విధంగా చూస్తే యూ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ గిడియన్ వాళ్ళ కొడుకుల్లో ఎవరికి రాజు చే రాజుగా ఉండాలి అధికారిగా ఉండాలన్న డిజైర్ పుట్టించలేదు ఈ ఉపపత్ని మాత్రం శిఖంలో ఉండేది ఎప్పుడో వచ్చు వెళ్ళాడు వెళ్ళేది అతడు చనిపోయిన తర్వాత శిఖమీలతో కలిసి కలిసి ఇతను వాళ్ళ గిద్యోని కుమారులందరినీ పిలిపించి వాళ్ళందరినీ హత్య చేయించాడు అరవై తొమ్మిది మందిని హత్య చేయించాడు హత్య చేయించాడు ఒక్క అతను మాత్రమే మిగిలాడు ఆయన పేరు యువతాము తర్వాత యువతాము వీళ్ళందరూ వినేలాగున ఒక ఉపమానం చెప్తాడు మొత్తం తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆ ఉపమానం గురించే ఉంటుంది ఇక్కడ బైబుల్లో వాడే ఉపమానాలు సింబల్స్ నాలుగు సింబల్స్ వాడబడ్డాయి ద్రాక్షావళి అంజురప్పు చెట్టు ఒలీవ చెట్టు ముండ్లపద మీకు ఆ ఉపమానం అంతా తెలుసు కాబట్టి నేను చెప్పనవసరం లేదు అడవిలోని చెట్లన్నీ వెళ్ళి ద్రాక్షావళిని మా పైన రాజ్యం వెళ్ళమని అడుగుతాయి ఆ చెట్టు ఒప్పుకోదు తర్వాత అంజురపు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తారు అవి కూడా అది కూడా ఒప్పుకోదు తర్వాత ఒలీవ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్తారు అది కూడా ఒప్పుకోదు ద మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ అంటే డీటెయిల్స్కి వెళ్ళిన అవసరం లేదు నేను జనరల్ మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ ఎవరైతే వారి వారి పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటారో దే డోంట్ బాధర్ అబౌట్ రూలింగ్ అదర్స్ వేరే వాళ్ళని పరిపాలించడానికి అది ఇష్టపడరు మా పని అయితే మనం చేసుకుందాం ఆనెస్ట్గా సంపాదించుకుందాం తిందాం అనవసరంగా వేరే వాళ్ళని జోలికి వెళ్ళొద్దు అని మన ఆధీనంలోకి తీసుకురాకూడదు మరి ఎవరు అట్లాంటి అధికారం చేయాలనుకుంటారు ఏం పని లేని వాళ్ళు ఎలక్షన్కి నిలబడి అధికారాన్ని సంపాదించి ఒకవైపు బ్లాక్ మనీ ఇంకోవైపు అధికారం వైట్ మనీ తీసుకుంటే పర్వాలేదు గుండాయుజం నడిపిస్తూ రాజ్యం చేయాలనుకుంటారు అది మారల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఇప్పుడే కాదు అప్పుడే స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పటి నుంచే ఉంది అదే పద్ధతి మొత్తం న్యాయాధిపతుల గ్రంథంలో ఒక మాట రిపీటెడ్గా వాడపడింది అదేంటంటే ఆ కాలంలో రాజు లేడు కాబట్టి వారికి ఇష్టమైన విధంగా జీవించారు ఈ ఉపమానంలో కూడా ఆ విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తాం మంచిగా ఆనెస్ట్గా ఉన్నవారు వారి కొరకు వారి సొంత కొరకు కష్టపడుతున్నారు సంపాదించుకుంటున్నారు పీస్ఫుల్గా ఉంటున్నారు మిగతా వారు మాత్రం ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవిస్తున్నారు గుండాయోజం నడుస్తుంది లంచం నడుస్తుంది కరప్షన్ నడుస్తుంది అన్నీ జరిగిపోతూ ఉన్నాయి దీన్ని బహుశా కొంతమంది ఇక్కడ పొలిటికల్ సైన్స్ చదివిన వారు ఉండొచ్చు చదివారు ఎవరన్నా ఈ మధ్యన అయితే ఎవరు బిఏ చేయట్లేదు ముందు బిఏలో పొలిటికల్ సైన్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అట్లా సబ్జెక్ట్స్ ఉండేటి లిటరేచర్ నేను డిగ్రీ కాలేజ్ చదివేటప్పుడు కొన్ని ఫ్రీ అవర్స్ ఉండేటి ఫ్రీ అవర్స్లో నేను వెళ్ళి ఏదో ఒక లెక్చర్ వినేవాడిని నా సబ్జెక్ట్ కాకపోయినా కానీ నాలెడ్జ్ వస్తుంది కదా అని అట్లా పొలిటికల్ సైన్స్లో ఒక థియరీ ఉంది స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ థామస్ హాప్స్ అనేది అతను సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ అనేది కూడా ప్రపోదించాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ప్రపంచంలో అన్ని జాతుల్లో కూడా స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్లో మనుషులు జీవించారు స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ అంటే ఏంటి ఎవరు గుండాయిజం చేస్తే వాళ్ళకి లోబడతాం 
ఎవరికి అధికారం ఉంటే వాళ్ళకి లోపడతాం మైట్ ఈజ్ రైట్ నాకు ట్యాక్స్ ఇవ్వమంటే ఇవ్వాలి బ్రతకాలనుకుంటే దట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్ అట్లా పది ఇరవై మంది గుండాలు ఉంటే పది ఇరవై మందికి ఇవ్వాలా కదా అందుకని వాళ్ళు ప్రజలంతా కలిసి ఏమన్నారంటే ఇంతమంది గుండాలు ఉంటే పరిపాలిస్తే మనకి ఉండదు కాబట్టి ఒక గుండాన్ని ఎన్నుకుంటాం మనం అందరు అధికారాలు ఆ గుండాకి ఇచ్చేస్తాం గుండా అనకుండా రాజు అన్నారు మంచి పేరు పెట్టారు రాజుకి ఇచ్చేస్తాం ఆ రాజు అందరి అధికారాల రైట్స్ అంతా ఆ రాజుకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా అందకు ముందు అందరు అందరికీ రైట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు అందరు రైట్స్ రాజుకి ఇచ్చేస్తారు ఇంకా రాజు తనకి ఇష్టం వచ్చిన విధంగా పరిపాలిస్తాడు అంటే నన్ను ఓవర్ సింప్లిఫై చేసేసాను డాక్టర్ వాళ్ళ థియరీని సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఈ ఆఫ్ థామస్ ఆఫీస్ అని ఉంటుంది ఆయన దీన్ని చాలా ఎలాబొరేట్గా ఇంత పెద్దగా ఉంది ఆ పుస్తకం చదివాను నేను ఆ పుస్తకం పేరు లెవియదాన్ ఇది ఏ కాంటెక్స్ట్లో రాశాడంటే సిక్స్టీన్ సెంచరీలో రాయల్టీ మీద తిరుగుబాటు జరిగింది రాజుల మీద తిరుగుబాటు జరిగింది ఇంగ్లాండ్లో రాజుని చార్ల్స్ వన్ని రోడ్ల మీద ఇడ్చుకుంటూ వెళ్ళి లండన్ టవర్లో బిహేడ్ చేసేసారు చంపేశారు దాని తర్వాత బిలీవర్స్ కింగ్డమ్ స్టార్ట్ అయింది ఆలివర్ కామ్రేల్ అని పక్క బ్రదర్ అని ఆయన బ్రదర్ అని రాజు కింద రాజు అని డిక్లేర్ చేసుకోలేదు లార్డ్ ప్రొటెక్టర్ అని చెప్పుకున్నాడు అనమాట ఆలివర్ కామ్రేల్ తన కింద అందరి బిలీవర్స్నే మినిస్టర్స్గా అపాయింట్ చేశాడు జాన్ మిల్టన్ని ఫారెన్ సెక్రటరీగా పెట్టుకున్నాడు లాటిన్ సెక్రటరీ అనే వాళ్ళ ఆఫ్ పోస్ట్ నా కాలంలో అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ పదకొండు సంవత్సరాలు ఎంత మంచిగా రాజ్యం చేశారంటే డ్రామా థియేటర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేసారు పబ్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేసారు అన్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ స్టాప్ చేసేసారు మీకు ఒకటే ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలంటే చర్చ్కి వెళ్ళండి అక్కడ కూడా మ్యూజిక్ కొట్టద్దు ఎప్పుడో ఒక రాగం ఉండేది ఆ రాగంలోనే పాడండి కొత్త రాగాలు కూడా పాడవద్దు అంతే మీ జీవితం మనం బిలీవర్స్ రాజ్యం అంది ఈ బిలీవర్స్ రాజ్యం చూసి ప్రజలు విస్కెత్తిపోయారు చేసి పదకొండు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజలు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఒక మాట అన్నారు వీ డోంట్ వాంట్ ఏంజల్స్ టు రూల్ ఓవర్ అస్ వీ వాంట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని ఓకే ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈ బుక్ రాసేట్లు ఇవి అదా ఇంతకుముందు గుండాలు ఉన్నారు రాజు కూడా గుండానే ఉన్నాడు ఓకే వి యాక్సెప్ట్ దానికి ఆల్టర్నేట్గా ఏమి ఇచ్చారు మీరు ఏంజల్ రూల్ అన్నారు ఏంజల్ రూల్ అంటే ఏంటి ఏమి రైట్స్ ఉండవు మీకు అసలు నవ్వకూడదు కూడా జోక్స్ కట్ చేయకూడదు బోరింగ్ లైఫ్ కదా దాని బదులు ఒక రాజు ఉండి మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఆ రాజు ఏం చేస్తాడు కొన్ని రైట్స్ తీసేసుకుంటాడు మీ దగ్గర కానీ మీకు పీస్ఫుల్ రూల్ ఇస్తాడు అది మూడు ఉన్నాయి సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీస్ దాంట్లో ఇది ఫస్ట్ వన్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ ఏ కాంటెక్స్ట్లో మనం చూస్తున్నాం ఇది అభిమెలక్ అభిమెలక్ ఇప్పుడు ఇస్రాయల్ దేశంలో రాజు లేడు స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్లో ఉన్నారు అనార్కి బైతవే అనార్కి అనేది బ్యాడ్ వర్డ్ కాదండి యునో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అనార్కి ఒక డినామినేషన్ కూడా ఉంది ఆర్గ అనార్కిస్ అని అనార్కి అంటే కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ ఇఫ్ యూ సే పాస్ట్ ఈస్ దర్ యూ హ్యాస్ మోర్ పవర్స్ ఎల్డర్స్ హ్యావ్ మోర్ పవర్స్ ఆర్డినరీలీ హ్యావ్ లెస్ పవర్స్ ఇఫ్ యూ సే లైక్ దట్ యూ ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇజెంట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ గివ్ కంప్లీట్ అథారిటీ టు ఆల్ పీపుల్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ లాలెస్నెస్ విల్ బి దేర్ ద డినామినేషన్ వాజ్ కాల్డ్ అనార్కిస్ డినామినేషన్ ఆఫ్ అనార్కిస్ మీన్స్ వీ గివ్ కంప్లీట్ ఫ్రీడమ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లీడర్ ఎనీబడి కెన్ కమ్ టు ద పుల్ పిట్ అండ్ లీడ్ ఎనీబడి కెన్ సింగ్ ఎనీబడి కెన్ ప్రీచ్ దాంతోటి దే ఓవర్ యూస్డ్ ఫ్రీడమ్ సో మచ్ the meaning of the word itself changed 
from freedom to what we now understand as anarchy. The spiritual life brought you not anarchy but in this case, all our comrades' case. They have taken away all the rights. King takes away some rights but he gives us stable government. Which one you prefer? He prefer king, isn't it? So the Britishers wept. Charles II was in England and France at that time. France Kelly, Karli Lubedichi, Bathamla Daya, Madhagar Kochi, Rajga Undamanaru. Rajga Pichar. But Ade Paris Tlokada in Nadu Abimelek. Upopadni Kumardu. Gidion Unantakalam Bagundi and Chenipayadu. Anarchy. Chindi. Anarchy lo jivista Mr. Parthara. Okay, Raju Adikana loan tankist Parthara. He mata Israel to Tarledu. Kanakunda? Tanatali, Kimila to Tanadu. Alantanaru, Nivea the Raju Taginodavi, Gidion Kumarduvi, Kapata Rajuga, declared Jesus. Yotam Tapa Migata Kumar Landani Champishad. Raju survey of Valente enemies from the Kudu and the Gandhi Champishad. Ayota Muchina Yupamana law. Immediate context is summary like a Japan already in Miku. Then eschatological meaning, Boshet to meaning Gurinchi. Consider emphasis just the one Kunan. Bible law, Provachna law, symbols Dwara Chapapatai. Any symbols in the Mundo Sachipnat Nagurtundi? Any symbols in the Panendu Vandala Araway symbols in the symbols in its Kunte, Provacana is the Gartan Chesco Chamano Matamata, Propanchan Lona Gopovaru Varni Upman and Lo. They were the orchard, Lunar. Propensal of Petaraj Reprana and Nule. They were the orchard of the poacher. They were the orchard to Veli Mutamata Draksha Valena Dutar. Bible like Kraina Draksha Valley and Te in Denis Uchistundi. Asia Grandam Ido at them, Edo Vachinum. Asia Ido at them, Edo Vachinum. Israel Vamshamu, Sainam Glakadipatiagu Yehova, Draksha Tota. Bible Lo Adhika Namanchi Prakatanavarku. Draksha Pali and Naste, that is a symbol of the nation of Israel. The nation of Israel, Pudukuda, Vera one purple is San Christopher Led. Even during the time of David. Salomon is in Lebanon, at Lad Pranta, Lakramits, Kunadgani. He was also not interested in ruling other countries. Very Jatalova, Babylon, Elu, Parasik, Loval, Ranges, sir. They are compared to Devadar. Devadar, Chetito, Polish Patar. Vilanaru, Devoniki, Manovoniki, Anandan Kalinchi. Drakshara Samevakunda Then Anosranga administration Kravala, politics Kravala, member of Manar. And they ever Israeli Lu, they never accepted to rule the world. Tarvata Rendo Church ever the killer Anjurapu Chetra Anjurapu. Chetuna Gurchi, Kopumana Muner Chukunadi, Matasuata Renalva, them, Operando Vachino. Under a picture to Denis, which is Tundi, Irmia Grandam, Irvin Algu, Irvay, that the Elaman Chusta. They would Israel in a premium chief or breast of the Lon National Kakun down at Taniki, Kuntamantin, Nebuchadnez and Pampichi, or the thirty Pablo with his skill put on it. I can't get a lot of money. I can't get a lot of 
తిరిగి వస్తారు రిఫార్మ్డ్ ఇజ్రాయెల్ అంజరప్ప చెట్టు అన్నప్పుడు అందరు ఇజ్రాయిల్ కాదు పరివర్తన చెందిన ఇస్రాయిలీలు ఏ లిమిటెడ్ గ్రూప్ వాళ్ళు విశ్వాసులు కానవసరం లేదు ద్రాక్షవళి అన్నప్పుడు కూడా ఇస్రాయిల్ కాన సారీ విశ్వాసులు కానవసరం లేదు ఆ వంశంలో పుట్టి తెచ్చారు ద్రాక్షవళి వాళ్ళ పరివర్తన రిఫార్మేషన్ వస్తే అంజరుపు చెట్టు మరి విశ్వాసులను ఏమన్నారు బైబిల్లో ఒలీవ చెట్టు అన్నారు ఈ ఒలీవ చెట్టు ఇస్రాయిల్ల విశ్వాసులనే కాదు అన్యులలో విశ్వాసులని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు రోమిల్కు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యయం పదిహేడు నుంచి ఇరవై వచనాలు మనం చూస్తున్నాం మనము విరిచివేయబడిన అడవి ఒలివ కొమ్మల్లాగా ఉండగా దేవుడు ఏం చేశాడు ఒలివ చెట్టు యొక్క కొన్ని కొమ్మల్ని విరిచేసి దాని స్థానంలో మనల్ని అంటుకట్టాడు ఆ విధంగా అన్యులు కూడా దేని కుప్పలో పాలు పొందారు వీరు కూడా ప్రపంచ రాజ్యాన్ని వెళ్ళటానికి ముందుకు రాలేదు తర్వాత వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళారు ముళ్ళ తుప్పల దగ్గరికి వెళ్ళారు ముళ్ళ తుప్ప యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఓకే నేను రాజ్యం వెళ్తాను కానీ ఇక్కడ ప్రొఫౌండ్ పాయింట్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ముళ్ళ తుప్ప యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది మిగతా వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దేవదారు చెట్లు కానీ ద్రాక్ష కానీ అంజూరపు చెట్టుగా ఒలి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఒక వార్నింగ్ ఇస్తాడు ముళ్ళ తప్ప ఏమని వార్గి ఇస్తా ఇస్తాడు మీరు నా నీడ కిందకి రండి లేకపోతే అగ్ని నాలో నుంచి వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ నాశనం చేసేస్తుంది ఓకే ఆ ముళ్ళ తప్ప ఏంటి ద్రాక్ష బలి అంటే ఇస్రాయలు వంశం దేవదారు అని అంటే పరివర్తన అది అంజురప్ప చెట్టు దేవదారు అంటే అన్య దేశ అన్య దేశాల్లో ఉన్న గొప్ప రాజులు ముళ్ళ తొప్ప అంటే క్యాన్ బి యాంటీ క్రైస్ట్ హౌస్ ఒక అతను ముళ్ళ కిరీటం పెట్టుకున్నాడు కిరీటము రాజరికానికి గుర్తు కదా ఒకతను రాజులాగా డిక్లేర్ చేయటానికి రోమన్ సైనికులు ఏం చేశారంటే కిరీటం పెట్టారానికి కానీ ముళ్ళతో చేసిన కురీటం పెట్టారు ఎవరది యేసు క్రీస్తు ఆ పైన బోర్డు కూడా అట్లా రేసారు యోధుల రాజు ఆ ముళ్ళ పొదలో నుంచి మోసతో మాట్లాడాడు ఆ ముళ్ళ పోతే అగ్నితోటి మండుతా ఉంది నా ప్రొటెక్షన్లోనికి రండి మీరు దేవదారు లాంటి పెద్ద వృక్షాలైనా దేవుడు ఎన్నుకున్న ద్రాక్షవలి అయినా నిజమైన విశ్వాసులుగా పేరు పొందిన ఒలివ చెట్లైనా మీరు నా ప్రొటెక్షన్ కింద ముళ్ళ కిరీటం పొందిన నా ప్రొటెక్షన్ కిందకు వస్తాయి మోషేకు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చిన నా ప్రొటెక్షన్ కిందకు వస్తాయి నేను మీకు క్షేమం ఇస్తాను మీరు నా క్షేమంలోకి రాకపోతే నాలో నుంచి అగ్ని వస్తుంది నన్నందరినీ నాశనం చేసేస్తుంది మొదటిసారి భూలోకాన్ని నాశనం చేసేటానికి దేవుడు నీళ్లను ఎన్నుకున్నాడు బ్యాటరీ డౌన్ అయిందా ఇది ఎస్కటాలజికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ అందుకనే ఆ వన్ చాప్టర్ ఫుల్ చాప్టర్ ఇచ్చారు దాని గురించి లెక్క పెట్టలేదు ఎప్పుడు నేను బహుశా ఎక్కడన్నా దొరకవచ్చు మనం వెతుకుతే దాని గురించి ఓకే నాకు రెడీగా లేదు ఆన్సర్ టైప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ జోజఫ్ వాజ్ అ టైప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ లైక్ 
అయితే దీంట్లో డానియల్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉంటుంది హీల్ బీ అ మ్యాన్ ఆఫ్ డిసెప్షన్ అని రిగార్డింగ్ ద కమింగ్ యాంటీ క్రైస్ సో ఇక్కడ ఈ అభిమలిక్ చేసేది కూడా కొంచెం అటువంటి పని అండ్ వాట్ జోతం సేస్ ఈజ్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాట్ అభిమలిక్ హ్యాస్ డన్ ఈస్ కంపేరింగ్ అభిమలిక్ టు ద థాన్ థానీ ట్రీ సో ఇంకా టేకెన్ టు ఇట్స్ లాజికల్ కన్క్లూషన్ ఇట్ క్యాన్ బీ యాంటీ క్రైస్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ ఫైర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హిమ్ has fire come out of him Could he destroy him destroy in this three trees and other kingdoms when he comes he will do ante inka power ki raledu kada antichrist ochinappudu ante what i am saying is what jamison fawcett brown bible commentators have written okay so they are take, they are looking at it from that angle okay if we look from that angle antichrist will rule all the kingdoms okay they will even persecute the people of israel even that it fits in mm, that's what okay. okay will they destroy the whole world when it take the come 100% fulfillment is not there antichrist is actually what you say he imitates christ just like you have a trinity father son and holy spirit there also you have satan and the christ false prophet just like jesus christ was dead and came back to life he also will have a mortal wound that in chapter of revelation and mortal wound is healed it will come back to lot of the things are similar jesus will christ christ will come on white horse he also will come on white horse but ultimate fulfillment is not there and the christ it appears Really, like here that. in this context which Jotham is telling, he is not having any friendly feelings towards Abhimelech. Yes. So, he is uh, finally telling, he is comparing the thorny tree to Abhimelech or not? He is comparing, in that immediate context, he is comparing uh, that thorny tree to Abhimelech okay. only. Because finally what is his verdict? He says, if what you have done is right, then Lord bless you. అదర్వైజ్ లైట్ అమీ మలిక్ డిస్ట్రాయ్ యూ అండ్ యూ డిస్ట్రాయ్ అమీ మలిక్ అని శేషమాయి ఇద్దరికి కలిసి చెప్తాడు కదా సో ఐఎమ్ టాకింగ్ బ్రింగింగ్ ద కాంటెక్స్ ఇన్ టు బేస్ లిటరేచర్ దిస్ వన్ గుడ్ పోయమ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పోయమ్ ఇస్ ద సెకండ్ ద సెకండ్ కమింగ్ ఇట్స్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పోయమ్ రిటర్న్ బై జస్ట్ వన్ రిలేట్ కాదు ఈవెన్ ఈవెన్ బిఫోర్ రిలేట్ ఎయిట్స్ Y-E-A-T-S, Yates. Yates has written this poem, the second coming. In that says, I am waiting for the Messiah to come. But I am aghast to see a, an evil force coming. Many people in a, critics could not understand that. He is looking for the coming of Christ. but he saw a evil force coming false christ false christ comes first he looks exactly like christ in the initial stages so before christ comes anti christ comes that is the second coming second yes sir because we are not dealing with the eschatology similarly here the immediate context Abimelech is coming, but he is not a type of Jesus Christ. Ultimately, a king will come with a thorny crown. He will give you protection. Okay? That's why Jesus Christ said in Matthew chapter 13, verses 10 to 14, it's not given for ordinary people to understand the parable. Yes. So only it is given to you, 12 people. you can understand but others who are listening they don't understand they get confused okay okay matthew chapter 13 10 words was 10 onwards okay we are running we ran out of time already now uh, deliverance to i think we can skip this is not it's there in the notes 
యాయిరు ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు రాజ్యం పరిపాలన చేశారు యాయిరు ఒక్కటి మాత్రం స్కిప్ చేయటానికి వీలులేదు రెండు ఎఫ్త పదకొండో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో గిద్యోనికి ఇచ్చిన టైటిల్ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది పరాక్రమము గల బలాధ్యుడు కానీ మీడియట్స్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ వేసే కుమారుడు వెళ్ళి టోబు దేశములో రౌడీస్ మధ్యలో జీవించాడు కదండి అదే రాసింది అక్కడ ఫస్ట్ వర్స్ లెవెన్ చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్స్ తర్వాత అమ్మోనీయులు ఇస్రాయల్ని అటాక్ చేసినప్పుడు ఇస్రాయల్ కుమారులు అంతకుముందు వెలివేసిన వారే ఆయన దగ్గరకు వచ్చి మాకు అధికారిగా ఉండమండి న్యాయాధిపతిగా ఉండమని కోరారు ఓకే వెలువేసిన వారే ఈయన ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు గుండాల దగ్గర వాళ్ళతో నివసిస్తూ ఉన్నాడు కానీ ఎహోవా ఎందు భయభక్తులు ఉన్నాయని వీళ్ళు గుర్తించారు ఏదో వారు గుర్తించారు ఇస్రాయల్ గుర్తించారు మరి అంత మంచిగా జీవించడానికి కారణం ఏంటి ఆయన హిస్టరీ చూస్తే చాలా ట్రాజడీ ట్రాజడీ లాగా ఉంటుంది కదా బాగుంట ప్రాస్టిట్యూట్ లివ్డ్ విత్ రస్టిక్ పీపుల్ రౌడీస్ బట్ ఈ ప్రీ ప్రే టు ద లాడ్ ఈ వాజ్ లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్ హౌ డిట్ ఈ కమ్ టు నో ద లాడ్ దేవుని ఎట్లా తెలుసుకున్నాడు ప్రాబబుల్లీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సండే స్కూల్ అటెండ్ అయ్యి ఉంటాడు ఆ టైంలో వాళ్ళ మైండ్లో పడిపోయింది నిజమైన దేవుని గురించి ప్రార్థన చేయటం మానేయలేదు వాళ్ళ స్టెప్ బ్రదర్స్ అది గమనిస్తున్నారు ఇతను రాజు అయినా మా మీద రివెంజ్ తీసుకోడు నార్మల్గా అయితే రివెంజ్ తీసుకోవాలి తీసుకోడు ఎందుకంటే దేవుని అందు భయభక్తులు గలవాడు స్టోరీ అంతా మనకు తెలుసు డైరెక్ట్గా యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు మొట్టమొదట నాన్ మిలిటరీ సొల్యూషన్ కొరకు ప్రయత్నం చేస్తాడు యుద్ధం చేయకుండా అది ఫెయిల్ అవుతుంది దాని తర్వాత తొమ్మిదో వచనంలో మనం చూస్తున్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన పైనకు వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తాడు వెయిట్ చేసిన తర్వాత అతడు యుద్ధానికి వెళ్తాడు యుద్ధంలో చేయకముందు ఒక వాగ్దానం చేస్తాడు మొక్కుబడి చేస్తాడు నా ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఎవరు నన్ను ఆహ్వానిస్తారో వారిని నేను దహబలిగా అర్పిస్తాను గొర్రెలు మేకలు ఎద్దులు ఆహ్వానిస్తాయా ఆయన ఇంట్లో ఎవరు ఉన్నారు ఇద్దరే ఉన్నారు భార్య కూతురు కాబట్టి ఎవరిని ఆఫర్ చేశాడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భార్య ఆహ్వానిస్తే భార్యను కూతురు ఆహ్వానిస్తే కూతురును తాను ప్రేమించే ఇద్దరిలో ఒకరిని ఇచ్చేస్తానికి రెడీ అయ్యాడు మనకి స్టోరీ అంతా తెలుసు మీకు డాక్టర్ వస్తుంది ఆహ్వానిస్తుంది అప్పుడు అతనికి బాధ అనిపిస్తుంది బాధ అనిపించినప్పుడు అయ్యో తప్పు చేసేసాడని అనుకున్నాడా అది చేసినప్పుడు వాగ్దానం చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు అది రాసిపడ్డాడు చూడండి సొంతగా చేయలేదు తను నా ప్రేమించిన ఇద్దరిలో ఒకరిని ఇచ్చేస్తా అన్నాడు కూతుర్ని కానీ భార్యని కానీ మరి దహన బలిగా అర్పించాడా దీని మీద చాలా డిబేట్ జరిగింది ఇప్పటి కూడా జరుగుతుంది పండితుల్లో కూడా ఏకాభిప్రాయం లేదు కానీ బైబిల్లో కొన్ని క్లూస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ తొందరపడి దాన్ని మొక్కుబడి పెట్టుకుంటే దాన్ని ఎట్లా ఓవర్కమ్ అవ్వచ్చు లైవి కాండం ఇరవై ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచిలో ఉంది దానికి బదులుగా ఆల్టర్నేట్ చేయగలిగింది ఏంటి రెండవది మనిషిని బలిగా అర్పించకూడదు అని ఉంది బైబిల్లో కూతురు నరబలి అనేది లేదు ఎందుకంటే పవిత్రమైన జంతువుని అర్పించాలి పవిత్రమైన జంతువు ఏదో అంటే నెమరు వేసే జంతువు గిట్టెలు చీలి ఉన్న జంతువు మనిషి గిట్టెలు చీలి ఉందో నెరవే నెమరు వేయద్దు అర్పిస్తానికి వీలు లేదు 
మరి ఆయన ఎంత క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన ఇచ్చి ఉంటాడు అర్పణ కొంతమంది పండితులు ఏమంటారంటే మేబీ అప్పటికి ఈయనకి తీయాలి అంత తెలియదు పాపం బీటీ కోర్సు లేదు అప్పుడు కాబట్టి ఆయనకి కాలేజీలో లేవు కదా ఒక్క జ్ఞానం కూడా లేదు ట్రైబల్ ట్రెడిషన్ ప్రకారం చేసేసి ఉంటాడేమో అని కొంతమంది అంటారు ఎంత ట్రైబల్ ట్రెడిషన్ ఉన్న అడ్వైజర్స్ ఉంటారు కదా తనివాడు కదా బా యాజకుడి వాళ్ళు యాజకుడు చదువుకున్నాడే కదా ధర్మశాస్త్రం మొత్తం తెలిసి ఉంటుంది కదా కనీసం అడ్వైజ్ ఇస్తాడు కదా నువ్వు తొందరపడి చేసావు దీనికి ఆల్టర్నేట్ ఉంది ఆయన నిజంగా అర్పించాడు అంటే బహుశ అర్పించాడు బలిగా కాదు దేవునికి అర్పించాడు తన కన్యత్వం కొరకు అంటే ఇంక మీద వివాహం చేసుకోవడానికి వెళ్ళలేదు నాజీర్ వ్రతం తీసుకోవాలి నాజీర్ వ్రతం ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు మగవాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఆడవాళ్ళు తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు ఇంకా సిటీకి రావడానికి వెళ్ళలేదు లైఫ్ లాంగ్ కన్యగానే ఉండిపోవాలి బహుశా అది చేసి ఉండొచ్చు తెలుగు బైబిల్లో ఆ హింట్ ఇచ్చారు తెలుగు బైబిల్లో చూడండి లెవెన్ చాప్టర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ అవును దహన బలిగా లేదా అనే మాట ఫుట్ నోట్లో ఉంటుంది చూడండి బైబిల్లో అప్పటికి లా రాలేదు కదా ఈ లా లేదు అప్పటికి అబ్రహాం విషయంలో ఇంకొక కారణం ఉంది దేవుడు అర్పించి మంచి అడగటానికి యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం యాభై ఆరో వచనంలో అబ్రహాము నా దినము చూడగోరెను అది ఆయన చూచాను సంతోషించాను దినము అంటే జీవితకాలం అబ్రహాము పుట్టుక ఏసు పుట్టుక గురించి చూశాడు అసాధారణ పరిస్థితుల్లో పుడతాడు స్త్రీకి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేనప్పుడు పుడతాడు చిన్న చనిపోతాడు మూడో రోజు పునరుద్ధాండ్ అవుతాడు ఆరోహణం అవుతాడు తిరిగి వచ్చి రాజ్యం స్థాపిస్తాడు ఇవన్నీ అబ్రహాం చూశాడు యోహాన్ ఎనిమిది యాభై ఆరు దాని తర్వాత దేవుడు అబ్రహాంకి పంతొమ్మిదో అధ్యాయం అనుకుంటా అది కండం కనపడి అంటాడు నీ స్త్రీకి స్త్రీ ధర్మం అయిపోయింది అప్పటికి సారాకి నీకు పిల్లవాడు పుట్టబోతున్నాడు సారా ద్వారా ఆ మాటిన్నప్పుడు అబ్రాహ్ము విని నవ్వాడు దేవుని కోపం రాలేదు సారా నవ్వితే కోపం వచ్చింది అబ్రాహం కూడా నవ్వాడు చూడండి పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో అక్కడ అంటాడు నూరేండ్లు వయసు నిండిన నాకు కుమారుడు కలుగున చూడండి అవసరం నైన్టీన్త్ చాప్టర్లో తొ తొంభై పద్దెనిమిదో అధ్యాయమా పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడా పంతొమ్మిది అనుకుంటాను తర్వాత నవ్వాడు దేవుని కోపం రాలేదు ఎందుకు కోపం రాలేదు అని అంటే అబ్రహాము అంతకుముందు యేసుక్రీస్తు గురించి చూశాడు మెసయ అసాధారణమైన పరిస్థితుల్లో పుడతాడు స్త్రీలకి పిల్ల పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేనప్పుడు పుడతాడు ఇప్పుడు తన భార్య యొక్క పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు కుమారుడు పుట్టబోతున్నాడు అంటే ఎవరు పుట్టబోతున్నాడు మెసయ పుట్టబోతున్నాడు అందుకని సంతోషించాడు సంతోషంతో నవ్వాడు కానీ సారా మాత్రం సంతోషంతో నవ్వలేదు అనుమానంతో నవ్వింది అది డిఫరెన్స్ దాని తర్వాత దేవుడు యేసు గురించి చూశాడు కదా దర్ దర్శనంలో ఆల్రెడీ మెసేజ్ చనిపోతాడు పునరుద్ధాడు అవుతాడు ఇప్పుడు ఇస్సాకే మెసేజ్ అనుకుంటున్నాడు ఆయన ఇస్సాకుని బలిగా అర్పించమంటే మెసే కదా అర్పించాలి నేను మూడో రోజు పునరుద్ధాండ్ అవుతాడు అందుకంటే అంత ధైర్యంగా తీసుకెళ్ళాడు అది కారణం అక్కడ నమ్మకం ఆయన అనుకున్నాడు బలి అర్పించేస్తాను చంపేస్తాను మెస్సీ పునరుద్ధాడతాడని ఉంది కదా పునరుద్ధాడతాడు అదే ఆయన యొక్క విశ్వాసం కానీ దేవుడు అక్కడ ఆల్టర్నేట్ చూపిస్తాడు పొట్టేలు చూపిస్తాడు అప్పుడు అబ్రహాంకి అర్థమవుతుంది ఈయన మెసియా కాదని అక్కడ దేవుడు పొట్టేలు చూపించకపోతే 
కింద బలర్పించేవాడు పునరుద్ధారణడైతాడని వెయిట్ చేసేవాడు కానీ దేవుడు ఆల్టర్నేట్ చూపించాడు కాబట్టి ఈయన మెస్సియా కాదు ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అని తెలుసుకున్నాడు ఈ ప్రాబ్లం అబ్రాంకే కాదు ప్రతి ప్రవక్తకు వచ్చింది మొదటి పేతురు ఒకటో అధ్యాయం పదో వచ్చిన చూడండి మొదటి పేతురు ఒకటి పది వాళ్ళు పరిశీలించారు చాలా ఎగ్జామిన్ చేశారు కారణం ఏంటి ఇది ఎప్పుడు జరుగును తర్వాత చదవండి శ్రమల గురించి శిలవ మరణం గురించి తర్వాత కరుగు పునరుద్ధానం మహిమను గురించి వారు ఆత్మ ఏ కాలమును ఎట్టి కాలమును విచారించారు స్టడీ చేశారు బాగా కేర్ఫుల్గా పరిశోధించారు రీసెర్చ్ కూడా చేశారు దాని మీద ఎందుకంటే ఒక కోణంలో చూస్తే వాళ్ళు కండ్లేదుంటే అయిపోతున్నట్లు అనిపించింది అమరావ విషయంలో ఇస్సాకు మెసేలా కనబడ్డాడు కానీ యాక్చువల్గా అది కాదు అని చివరికి తేలింది ఈ కన్ఫ్యూజన్ దాదాపు అందరూ ప్రాఫిట్స్కి వచ్చింది అందుకనే రెడీ అయ్యాడు అర్పిస్తానికి మనుషులను అర్పించకూడదు అన్న రూల్ రాలేదు అప్పటికి కాబట్టి ఆయనకి ఏం డౌట్ రాలేదు ఓకే నావు కొండ సేమ్ కొండ కాదు కొండ చర్య ఓకే ఇట్లా మీకు దగ్గర నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను స్కిప్ చేసిన మీకు సంస్థను మాత్రం చెప్పాలి ఎందుకంటే బైబిల్లో గిద్యోన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఇవ్వబడింది సంస్థను గురించి సంస్థ సాధించింది ఏంటి ఒకటే ఒక కామెంట్ చూస్తాం బ్రతికున్నప్పుడు చంపిన వారి కంటే చచ్చిపోయినప్పుడు ఎక్కువ మందిని చంపాడు అంతే కదా దేవుడు తల్లిదండ్రులకే చెప్పాడు నజరేను వ్రతాన్ని పాటించాలి ప్రత్యేకంగా చెప్పింది ఏంటి వెంట్రుకలు కత్తిరించాలి నజరేను వ్రతాల్లో చాలా ఉన్నాయి ఇంకా చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి మద్యం పానం చేయకూడదు చేయకూడదు అవన్నీ చెప్పలేదు దేవుడు అవన్నీ పక్కకు పెట్టి ఒక్కటి మాత్రం చెప్పాడు వెంట్రుకలు మాత్రం షేవ్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే ఈయన నజీర్ వ్రతాన్ని చాలాసార్లు బ్రేక్ చేశాడు మొట్టమొట్ట సింహాన్ని చంపాడు దాంట్లో తిన తీగల ఏంటంటే క్యారికేషన్ ముట్టాడు అక్కడే మళ్ళీ ఏమైపోయాడు ఈయనలో ఉన్న బిగ్గెస్ట్ బలహీనత ఏంటంటే స్త్రీలు అంటే మొహం అది కూడా వాళ్ళ జాతి స్త్రీలు కాకుండా ఫిలిస్తీన్ జాతి ఫిలిస్తీన్ స్త్రీలు చాలా సందంగా ఉంటారు మీరు మిడిల్ ఈస్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడండి వాళ్ళు చాలా సందంగా ఉంటారు మొట్టమొదటి ఒక స్త్రీతో వివాహం వరకు వచ్చింది అక్కడ ఒక మాట ఉంది అక్కడ అదేంటంటే తల్లిదండ్రుల ముందు అంటే అబ్జెక్ట్ చేస్తారు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారం ఇది అలౌడ్ కాదు కదా అనే స్త్రీని వివాహం చేసుకోవటం అలౌడ్ కాదు కదా అని అంటారు అయితే అక్కడ ఒక కామెంట్ చూస్తాం మనం బైబిల్లో ఏంటంటే ఫిలిస్తీన్లతో యుద్ధం చేయటానికి అదొక ప్రొటెక్స్ట్ లాగా దేవుడు వాడుకున్నాడు దేవుడు వాడుకున్నాడు అన్న సంగతి తల్లిదండ్రులకు ఇంకా తెలియలేదు అంటే దేవుడు అలౌ చేశాడు అది ఆ టైంలో దాని తర్వాత వివాహానికి బెట్రోతలు అయిపోతుంది బెట్రోల్ టైం టైంలో అతడు ఒక సామెత చెప్తాడు మీకు తెలుసు ఆ సామెత ఆ సామెత తన లైఫ్ హిస్టరీ తెలిసిన వారికే తెలుస్తుంది వేరే వారికి తెలియదు కదా కాబట్టి తప్పకుండా నేనే గెలుస్తాను అనుకున్నాడు అది ఆయన యొక్క ధీమా కానీ చివరికి ఏమవుతుంది 
తన భార్య ఒకసారి బెట్రోతలు అయిందంటే భార్య లెక్క కిందనే లెక్క అందుకనే బైబిల్లో భార్య అని రాయబడ్డది అప్పుడున్న సాంప్రదాయం ప్రకారము ఇస్రాయల్లో ఉన్నది ఫిలిస్తీన్లో కూడా ఉంది ఆ సాంప్రదాయం వన్ ఇయర్ ముందు బెట్రోతలు జరగాలి ప్రధానం చేయబడిన తర్వాత వన్ ఇయర్ వరకు వివాహం చేయకూడదు ఈ వన్ ఇయర్ లోపల వారు సుగంధ ద్రయాలతో స్నానం చేయించి వారిలో ఉన్న మచ్చ కలంకం అంతా తీసేయాల అన్నీ తీస్తాం కష్టం కాబట్టి ఇస్రాయల్ ఏం చేస్తారంటే ఎయిట్ ఎనిమిది మచ్చల వరకు అలవ్ చేస్తారు ఎనిమిది గంటే ఎక్కువ ఉంటే పోస్ట్పోన్ చేస్తారు మ్యారేజ్ వన్ ఇయర్ గ్యాప్ వరకు పెట్రోతలు అయిపోతుంది తర్వాత ఏడవ రోజు ఈ పొడుపు ఏడు రోజులు టైం ఇస్తాడు ఏడో రోజు తన భార్యను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి జాబ్ పొందుతారు చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన ఇదేంటి నాకు ఇది కరెక్ట్ జవాబు ఇస్తే మీకు ముప్పై మందికి మూడు జతల ముప్పై జతల బట్టలు ఇస్తాను నేను ఆయన దగ్గర డబ్బు లేదు తీయాలి అప్పుడు ఏం చేయాలి నేను మోసం చేసింది ఫిలిస్తీన్లు ఇస్రాయల్ శత్రువులు ఫిలిస్తీన్లు కాబట్టి ఫిలిస్తీన్లో చంపేస్తాను నేను వెళ్ళి వేరే గ్రామంలో ఉన్న ఫిలిస్తీన్లు ముప్పై మందిని చంపేసి అది తీసుకొని ఇచ్చేస్తాడు న్యాయం న్యాయం అది న్యాయం కాదు కాబట్టి సంసోన చేసిన కార్యాలు చాలా మట్టుకు న్యాయం కాదు ఒకటే ఒక విషయంలో మనం సమర్థించవచ్చు ఒకటే ఒక విషయంలో ఏంటి అంటే ఇస్రాయేల్ని ఫిలిస్తీన్ల అధికారం నుంచి కొంతకాలం వరకు తప్పించాడు అదొకటే ఆయన చేసిన మేలు అంతేగాని ఆయన చేసిన కార్యాలు మాత్రం నేను కాదు జాన్ మిల్టన్ ఒక డ్రామా రాస్తాడు చాలా మెచ్యూర్గా ముస్సలు వాడైపోయిన తర్వాత పారాడైజ్ లాస్ట్ కంటే ఎక్కువ మెచ్యూర్ ఉన్న పద్యం డ్రామాటిక్ పోయం శాంసన్ అగనిస్టస్ అని శాంసన్ అగనిస్టస్ అగనిస్టస్ మీన్స్ ఛాంపియన్ నాట్ ద ఇంగ్లీష్ వర్డ్ అగని నథింగ్ టు డూ విత్ అగని అగనిస్టస్ మీన్స్ ఛాంపియన్ శాంసన్ ద ఛాంపియన్ సో ఈ రేజస్ ఆల్ థియలాజికల్ ఇష్యూస్ దర్ చివరికి రెండవ స్త్రీతోటి ఒక వ్యవస్థతోటి వెళ్తాడు నైట్లో ఫిలిస్తీన్లో వస్తే ద్వారాలు తీసుకొని మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఎబ్రోన్లో పెడతాడు తర్వాత మూడవ స్త్రీతో దిల్లీలా దిల్లీలా కూడా ఫిలిస్తీ రాలే కానీ పేరు మాత్రం హీబ్రూ పేరు అది దిల్లీలా అనేది హీబ్రూ పేరు బట్ షీ వాజ్ నాట్ ఎ హీబ్రూ కాబట్టి ఎక్స్ట్రా బిబ్లికల్ లిటరేచర్లో ఏం చూస్తామంటే షీ వాజ్ అ టెంపుల్ ప్రాస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిలిస్టైన్ టెంపుల్ ఆమె మోహన్లో పడతాడు అక్కడ సర్దార్లు ఏమంటారంటే మేము ఒక్కరము ఒక వెయ్యి ఒక వంద వెండి నాణ్యాలు ఇస్తాం నీకు శాంసంగ్స్ యొక్క సీక్రెట్ ఏమో కనుక్కుంటే ఇస్తాను నేను ఐదుగురు ఉన్నారు సర్దార్లు ఐదుగురు ఇంటూ వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిల్వర్ కాయిన్స్ ఇస్తాం మీకు రెండు రెండు సార్లు తప్పు దారి పట్టిస్తాడు మూడోసారి మాత్రం చెప్తాడు వెంటకల్లో శక్తి ఉందంటాడు శక్తి వెంటకల్లో ఉంటుందా ఇక్కడ డాక్టర్ గారు ఉన్నారు వాళ్ళు చెప్తారు శక్తి వెంటకల్లో ఉంటుందండి ఎక్కడ ఉంటుంది శక్తి శరీరంలో ఉంటుంది వెంటకల్లో ఉండదు మన చనిపోయిన మన శరీరంలో చనిపోయిన జీవకణాలే వెంటకల్లాగా గోరు గోర్లలాగా పెరుగుతూ ఉంటాయి కానీ ఆయన చెప్పిన దాంట్లో ఉన్న సత్యం ఏంటంటే నాకు శక్తి వచ్చేది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల పరిశుద్ధాత్మడు నాతోటే ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే నేను నాజీరు వ్రతం పాటిస్తున్నాను నాజీరు వ్రతం ప్రకారము తల క్షౌరం చేసుకోకూడదు తల క్షౌరం చేస్తే నాజీరు వ్రతం దెబ్బతిన్నట్లే 
మీరు అంతకుముందు నాజీర్ వ్రతం బ్రేక్ చేశాడు కానీ ఆ రీజన్స్ ఇవ్వలేదు సంస్థ తల్లిదండ్రులకి దేవుడు ఇవ్వలేదు కాబట్టి బహుశా అందుకని కొంచెం లైట్కి తీసుకొని ఉంటాడు దేవుడు ఇది మాత్రం పర్టికులర్గా చెప్పాడు ఆమె అతని తల క్షవరం చేసినప్పుడు నాజీర్ వ్రతం బ్రేక్ అయింది కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు వెళ్ళిపోయాడు అది అతనికి తెలవలేదు కూడా అతని పట్టుకున్నారు కళ్ళు గుడ్డివాడుగా చేసేసారు శాంసంగ్ అగ్నిస్లో రాస్తాడు మల్టన్ ఐ లెస్ ఇట్ గాజా అట్ ద మిల్ అమాంగ్ ద స్లీవ్స్ ఒక స్పోర్ట్లాగా అతన్ని చూశారు అక్కడ అంటాడు దేవ నాకు చూపు శరీరం అంతట్లో ఇస్తే అంత బాగుండేది చాలా డెలికేట్ ఐ బాల్స్లో ఎందుకు పెట్టినావు చెప్పు చూపు ఆయన ఈ మిల్లును తిప్పుతా ఉన్నప్పుడు వెంట్రుకలు పెరుగుతాయి వెంట్రుకలు పెరగటం వల్ల శక్తి రాలేదు అతనిలో అతన అతనిలో పశ్చాత్తాపం వస్తుంది అవేర్నెస్ వస్తుంది నేను నాజేరు వ్రతం మీరినందుకు దేవుడు నన్ను వదిలిపోయాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి నాజేరు వ్రతానికి వస్తాను నేను సో దేవునికి బ్రతుకు నడతాడు దేవుడు మళ్ళీ అతనికి పరిశుద్ధాత్మనిస్తాడు ఓకే పశ్చాత్తాపం వల్ల దేవుడు తిరిగి వస్తాడు అంతేగాని వెంటకలు పెరిగినందుకు కాదు వెంటకలు పెరగటం నాజేరు వ్రతాన్ని గుర్తు చేయటానికి చేశాడు దాని తర్వాత డాగోన దేవాలయపులో వారి పండుగ రోజున పైశాచిక ఆనందం పొందటానికి ఇతన్ని తీసుకొచ్చారు అతని నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం ఒక సినిమా చూశాను శాంసన్ అండ్ ఢిల్లీలా అని చూశారా మీద చాలా బాగుంది అది అప్పుడున్న వైట్ లీఫ్ కాదు ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఇట్ ఐ డోంట్ నో దట్ అదే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చూసిన నేను అది మా ఫాదర్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చూశారంట దాన్ని సో యూ కెన్ సీ హౌ ఓల్డ్ ఇట్ ఈస్ అన్నయ్య అవి కీ వీక్నెస్ ఇస్ ఉమెన్ అంతే రెండు స్తంభాల మధ్య నిలబడతాడు రెండు స్తంభాలని కూల్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న మూడు వేల మంది అరవ మీద ఆ రూఫ్ పడుతుంది అందరు చనిపోతాడు ఢిల్లీలో అడుగుతాడు తీసుకెళ్ళడు ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు అతని దగ్గర ఆ పిల్లవాడు తీసుకెళ్తాడు ఓకే అతను సాధించింది ఏంటి అంటే ఉన్నదా ఓకే అది అది చూసి కూడా చాలా కాలం అయిపోయింది ఒక ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనుకుంటా నేను చూసింది అది పట్నా ఇంటర్నెట్ తీస్తారు అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసిస్తారు ఇంటర్నెట్ ఓకే ఓకే సంస్థను నక్కలు అనే మాటకి యాక్చువల్గా మీ నోట్స్లో కూడా రాశాను నేను అది జే కాల్స్ యాక్చువల్గా నాట్ ఫాక్సెస్ మీ నోట్స్లో కూడా రాశాను నేను ఫాక్సెస్ కాదు అవి జే కాల్స్ ట్రా ట్రాన్స్లేషన్ మిస్టేక్ జే కాల్స్ గుంపులు గుంపులు వెళ్తాయి నక్కలు గుంపుల్లో వెళ్ళవు వాటిని పట్టుకొని నెట్టేసి పట్టుకొని చౌకల్ని కట్టి దానికి దీవిటీలు పట్టి వదిలేశాడు న్యాచురల్గా వేరు వేరు డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలనుకుంటాయి మొత్తానికి దీవిటీలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ పంట అంతా కాల్చి వేయబడింది ద్రాక్ష వలి కాల్చి వేయబడ్డాయి అంజూరపు చెట్లు కూడా కాల్చి వేయబడ్డాయి మొత్తం నాశనం మొత్తం ఆయనలో చూసినంతా నాశనమే ఆయన జీవితంలో అయితే ఇతనికి వేరే న్యాయాధిపతులు కొన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే వేరే న్యాయాధిపతులు సైన్యాన్ని పైన ఆధారపడి శత్రువుతో యుద్ధం చేశాడు ఈజ్ అ సింగిల్ మ్యాన్ ఎప్పుడు కూడా సైన్యాన్ని తీసుకెళ్ళలేదు ఒంటరిగా పోరాడాడు వెయ్యి మందిని దౌడతో చంపినప్పుడు కానీ 
మూడు వేల మంది నీ దేవాలయాన్ని పడేసినప్పుడు కానీ అంతకుముందు సందర్భం ఏ సందర్భంలో అయినా వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ ఆయన ఓకే నేను టైం ఎక్కువ తీసేసుకున్నాను మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటాడు కానీ దాని తర్వాత ఎపిలాగులు మళ్ళీ ఫస్ట్కి వచ్చేస్తాం ఎయిటీన్త్ చాప్టర్ నుంచి ఎపిలాగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ముగింపు యాక్చువల్గా దాంట్లో ఓవర్ వ్యూ ఇస్తాడు ఈ పరిస్థితులు ఇట్లా ఉండటానికి కారణం ఏంటి ఎవరు కారణకులు ఒక కారణం ఏం హైలైట్ చేస్తాడంటే అప్పుడు రాజులు లేరు ప్రతి చాప్టర్లో మాట చూస్తారు బిగ్ ఫస్ట్ వర్స్లో ఎయిటీన్ వన్ నైన్టీన్ వన్ ట్వంటీ ప్రతి చోట చివరి వచ్చినల్లో కూడా చూస్తారు ఆ కాలంలో రాజులు లేరు కాబట్టి వారు ఇష్టం వచ్చినట్లు చేశారు రెండవది కొంతమంది గర్విస్టులు ఉన్నారు దాంట్లో ముఖ్యమైన వారు బిన్యామీలు వాళ్ళ అనుచరులు కొన్ని తప్పులు చేస్తే కూడా తప్పుల్ని సమర్థించారు వీళ్ళు రాంగ్ డ్రింగ్స్ అది వారు చేసిన పెద్ద తప్పు ఇస్రాయల్లో వేరే గోత్రం వారంతా కలిసి ఆ పిల్లల్ని మాత్రం మాకు అప్పగించండి మేము శిక్షిస్తామంటే వీళ్ళు కాదు మేము యుద్ధం చేస్తామని బయలుదేరతారు ఇవి కారణం ఏం కారణము అంటే ఇట్లా పరిస్థితులు రావటానికి కారణం ఏంటంటే ఇండివిజువాలిటీ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ బలం ఉంటే వేరే పైన ప్రయోగిస్తాం నీతి విషయం ఎటువంటి విషయం వాళ్ళు పాటించరు పాటించలేదు దానికి అంత కారణం ఏంటంటే ప్రాపర్ అథారిటీ లేదు దీనివల్ల మనకేమన్నా మెసేజ్ ఇస్తున్నాడా సమయలు ఈ గ్రంథ రచయిత ఏ ఏ మూమెంట్ అయినా కానీ ప్రాపర్ ఆర్డర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ లీడర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ క్యారిస్మాటిక్ లీడర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఈ షుడ్ హ్యావ్ అండి అందరం కేపాలు అప్పుడే పడిపోయాడు కదా మళ్ళీ ఎందుకు కొడతాం ఆయన ఎలాగూ ఎలాగూ గెలవ గెలవలేండి స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ వన్ స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఈ నీడ్స్ సమ్ అడ్వైజర్స్ ఎల్డర్స్ అండ్ డీకన్స్ దట్స్ ఎ సెకండ్ పాయింట్ థర్డ్ వన్ ఈ షుడ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ ట్రైన్ అప్ పీపుల్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ and basics of the bible should be taught there are two things about christianity christian doctrine and it is common for all denominations dani em antam anante apostles creed antam apostles creed is based on hebrews chapter 6 verse 1 all denominations accept it that's called basic doctrine apart from basic doctrine we have distinct views to our church members we teach our distinctives that's good because distinctives help us to stand in our faith but salvation is based on the basic doctrine you must teach basic doctrine more that's important nowadays what's happening we are teaching distinctives more pratyekatha ne ekku cheptunnam basic doctrine ni cheptan ledhu basic doctrine nam kuda papa lu oppukondi yesu prabhu rakshana kanga gharinchandi అయిపోద్ది అది బేసిక్ డాక్టర్లు ఒక పార్టీ అది యేసు ప్రభు నమ్ముకో నేతృత్వాన్ని నమ్మకపోతే క్రైస్తవులు అవుతారా నేతృత్వాన్ని నమ్మి పరిశుద్ధాత్మను యొక్క కార్యాన్ని సార్వత్రిక సంఘాన్ని నమ్మకపోతే క్రైస్తవులు అవుతారా ఈమె మూడు నమ్మి పునరుద్ధానాన్ని నమ్మకపోతే క్రైస్తవులు అవుతారా తర్వాత నిత్య జీవం గురించి నమ్మకపోతే క్రైస్తవులు అవుతారా అపస్తుల విశ్వాస సూత్రంలో ఉన్న ఫైవ్ పాయింట్స్ ఇవి వాటిని మనం చెప్పాలి కొన్ని చర్చెస్లు ఒకటే చెప్తున్నారు పాపముల విషయం ఒప్పుకోండి ఏసు ప్రభు రక్షకుడు అంగీకరించండి అది బేసిక్ డాక్టర్లో వన్ ఆస్పెక్ట్ దాని తర్వాత వేరే విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఈచ్ చర్చ్ ఇస్ డిస్టింక్టివ్ తప్పేం లేదు ప్రత్యేకతలు ఉంటుందో తప్పేం లేదు 
వాటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు వాటితో పాటు బేసిక్ డాక్టర్కి ఇంకా ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి మరలా వేయక ఎందుకంటే ఏముందంటే కొన్ని ఒక డినామినేషన్ ఉంది ఏ అకేషన్ అయినా వాళ్ళు రక్షణ గురించి చెప్తారు వంద మంది బిలీవర్స్ వస్తే మళ్ళీ పేర్లు చెప్పకండి బ్రదర్ వంద మంది విశ్వాసులు వస్తే మళ్ళీ ఆ రక్షణ సువార్త చెప్తారు ఒక పినాదు వేస్తారు మళ్ళీ ఇంకో పినాదు వేస్తారు దాని మీద ఇంకో పినాదు పునాదులే వేసుకుంటూ పోతారు ఇల్లు కట్టరు అదే చెప్తున్నాడు అక్కడ పునాదులు మళ్ళీ మళ్ళీ అయ్యాక ఒక పునాది సరిపోద్ది ఇల్లు ఇంటికి పునాది వేసిన తర్వాత బిల్డింగ్ కడటానికి మీరు అదే పరిపూర్ణ లగుటకు సాగిపోవద్దు మేనిస్ట్ what fall means there we actually don't know uh, in what context is some say those people who pretend to be believers some according to some people's explanation and lose that faith which is not there actually it's only counterfeit faith they will never come to salvation that's one interpretation calvinistic interpretation armenistic interpretation they say even believers it's possible for believers to lose their baptism or lose salvation which is right we don't know that's not a biblical doctrine number one this comes from greek greek literature the greek literature lo hemartia ante tragic flaw why a hero falls hero falls because of hemartia so in greek drama hemartia means tragic flaw when bible was written it was written in koine greek in koine greek hemartia means sin this is the problem in classical greek hemartia means tragic flaw in koine greek hemartia means sin so we have a tendency to get confused between the two atvati vaadu marala prabhu nu selva vesthu unnaru sir daniki kontha mandi ade kontha mandi em antaru ante కొంతమంది ఏమంటారంటే ఈ లోకంలో పుట్టిన వారందరి పేర్లు జీవ గ్రంథంలో ఉంటాయి అందరి పేర్లు ఉంటాయి అర్మెన్నెస్ ఇచ్చే వాదన అయితే దేవుని కృప పొందనివారు రక్షణ పొందనివారు దేవుడు వాళ్ళ పేరుని తుడిచిపేస్తాడు కొత్తగా రాయటం కాదు పేర్లు ఆల్రెడీ ఉంటాయి తుడిచిపోయబడతాయి రక్షణ పొందిన వారి అట్లనే ఉంటాయి అయితే కానీ దేవుని జీవ గ్రంథంలో రాయటం గురించి ఎక్కడ లేదు బైబిల్లో ఎక్కడన్నా చదివి వెతకండి మొత్తం ఎక్కడ కనపడదు మీకు ఐ థింక్ దట్స్ వై సమరీ ఐ గివెన్ దట్ కింగ్ డేవిడ్ బెన్ హీ ప్రేస్ రిపెండ్ అండ్ ప్రేయర్స్ ఇన్ ఫిఫ్టీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ సామ్స్ హీ ప్రేస్ రెస్టోర్ అండ్ టు మీ the joy of salvation huh? uh, don't take away the holy spirit from me god has restored unto him hmm? he didn't pray for salvation yeah. what some people explain he has not lost salvation but he lost the joy of salvation but is it possible to lose the holy spirit during those times uh, holy spirit used to come to your prophet 
only at certain times and then go away. In the present dispersion, once the inner Holy Spirit comes, He indwells us. The difference is there. Good. First Corinthians 6, 9th verse only. Rakarakala papa lannuna da sangam ro. But they are cleansed by the blood of the blood Lord. Oka pudu meri tlundiri. Kani meru kadaka baddaan. Sorry. All types of sin, knowingly or unknowingly, the Lord yes, gives them, but not the blasphemy of the Holy Spirit. Yes, in February, lo, in February, lo, manaku seminar unda dende kante, uh, manasegaru he will be going for a seminar in Kodai Kenar, Doctor Abdul Hakari. Uh, uh, outreach akada prati samachram untundi mari atomido tarik nundi padiheno tarik 14 to 14 to 19 14 night aithe daniki veltar kabatti vache maasam selur kuda levu kaani aadivaramu modati aaradhanaku mari ikkada christian fellowship church lo Tana Oche Kramanga, Tana was to Naru. But anybody who would like to uh, hear his Idemo seminar throughout the day, that is only for one hour. Kavati, Medan Kostan Guda, Dagarunte, Prayatam JND, he will be coming first Sunday, first service in February.